বাংলা অডিবল আপনার শ্রুতি গ্রন্থাগার বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর সুপার হিরো মাসুদ রানা এম আর নাইন বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই বিচিত্র ও রহস্যময় তার জীবন তার প্রতিটি অপারেশনেই বিপদ শিহরণ ভয় আর মৃত্যুর হাত ছানি তবু সে গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ দেশান্তরে কাজী আনোয়ার হোসেনের মাসুদ রানা সিরিজের সাগর কন্যার অডিও বুক শোনার আমন্ত্রণ শুনুন সাগর কন্যার আট পর্বের ধারাবাহিক অডিও বুকের সপ্তম পর্ব বেহুস কন্ডির পকেট থেকে দুই গোছা চাবি আর পিস্তলটা বের করে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে এল দু নম্বর কোয়ার্টারের সামনে দরজা খুলে ভেতরে পা রাখল সুইচ অন করে আলো জ্বালল করিডরের কমান্ডার হাম্মাম গলা চড়িয়ে ডাকল জিউসেপ বার্জেন করিডরের দুপাশে দুটো দরজার গায়ে ভেতর থেকে করাঘাত হচ্ছে চাবি দিয়ে দরজা দুটো খুলে দিল রানা মিস্টার সাদ্দাম সবিস্ময় বলল কমান্ডার লিল হাম্মাম আপনি এখানে কি করছেন নিরীহ একজন বিজ্ঞানী খবরটা যাতে ঠিকমতো হজম হয় তাই একটু হাঁটাহাঁটি করছি বলল রানা ওকে হাসতে দেখেও বিস্ময়ের ঘোর কাটছে না কমান্ডারের কন্ডির ওয়ার্নিং শোনেননি আপনি প্ল্যাটফর্মে কাউকে দেখা মাত্র আপাতত দুঃসময় কাটিয়ে উঠেছি আমরা বলল রানা একটা খারাপ খবর দুটো ভালো খারাপটা আগে মিস্টার শমসের ঘাড়ে আর বুকে গুলি খেয়েছেন ডাক্তার বলেছেন বুলেটটা শিট দাঁড়ার পেছনে গিয়ে বসে আছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে পাঠাতে হবে ওকে মিস্টার নফাজের পার্সোনাল পাইলটকে পোস্টার আপনার একজন লোককে এখনই পাঠিয়ে দিন তার কাছে বলল রানা ফুয়েল নিয়ে কপ্টার রেডি রাখে যেন সুখবর রেডিও রুমে কন্ডি আর রাডার রুমে টেসিও দুজনই অজ্ঞান হয়ে আছে জিউসেপ বার্জেনের দিকে তাকাল রানা কিছুক্ষণ পর ওদের যখন জ্ঞান ফিরবে তুমি ওদের দায়িত্ব নিতে পারবে তো এত বড় সৌভাগ্য হবে আমাদের বিশ্বাসই করতে পারছি না মাফিয়া গুন্ডা সর্দার সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিল রানাকে স্যার ওদের ব্যাপারে আপনাকে আর কিচ্ছু ভাবতে হবে না এমন সেবা শুশ্রূষা করব চিরকাল মনে তো রাখবেই দেখা হলে বাপ ডাকবে কন্ডির আরও তিনজন সহকারী ছিল বলল কমান্ডার হাম্মাম হ্যাঁ ছিল বলল রানা তারা ঝাঁপ দিয়ে পানিতে পড়ে বেঁচে গেছে বেঁচে গেছে চোখ কপালে তুলে ঘোর অবিশ্বাসের সাথে বলল কমান্ডার অসম্ভব গালফ অফ মেক্সিকো এখানে নয়শো ফিট গভীর আমি বলতে চাইছি শান্তভাবে বলল রানা ওরা আত্মহত্যা করে বেঁচে গেছে প্রথমে বিস্ফোরিত হয়ে উঠল কমান্ডারের চোখ দুটো তারপর রানার আপাদ মস্তকে সপ্রশংস দৃষ্টি বুলিয়ে নিল কিন্তু জানতে চাইল সে গুলির আওয়াজ বা ঝপাত করে পানিতে পড়ার কোনো শব্দ তো আমরা শুনিনি আপনি একজন বিজ্ঞানী নিশ্চয়ই প্রশ্ন দুটোর উত্তর দিতে পারবেন সাইলেন্সে লাগানো থাকলে পিস্তলে গুলির আওয়াজ হয় আর পানি তো দুশো ফিট নিচে পতনের শব্দ এত উঁচুতে ওঠে না ধন্যবাদ কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কমান্ডার আপনার সম্পর্কে আর কিছু জানতে বাকি থাকল না আমার নাম ঠিকানাটাই তো মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় নয় তার প্রকৃতিটাই বড় কথা আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি মিস্টার সাদ্দাম ধন্যবাদ বলল রানা আর একটা সুখবর কি হেলিকপ্টার করে আরও একজন পাঠাচ্ছে হেক্টর বলল রানা খুব বেশি নয় আট কিংবা নয় জন সম্ভবত এই মুহূর্তে টেক অফ করছে পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে তার মানে বোঝা যাচ্ছে হেক্টরের জাহাজ দিগন্ত রেখা ঠিক নিচেই কোথাও রয়েছে সেটাকে নাগালের মধ্যে পাচ্ছে না আমাদের রাডার উজ্জ্বল হয়ে উঠল কমান্ডারের মুখটা আপনি বললে আকাশে থাকতেই গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিতে পারি হেলিকপ্টারকে তাই করা উচিত বলে প্রথমে আমিও ভেবেছিলাম বলল রানা কিন্তু এখন অন্য কথা ভাবছি ওদের জন্য এখানে কোনো বিপদ নেই এই রকম একটা পরিবেশ তৈরি করতে হবে যাতে নিশ্চিন্ত মনে নেমে আসে তারপর আটক করব ওদের লিডারকে দিয়ে হেক্টরের কাছে সব ঠিক হ্যাঁ মেসেজ পাঠানো তেমন কঠিন হবে না যদি সে রাজি না হয় কিংবা চেঁচিয়ে উঠে সাবধান করে দিতে চেষ্টা করে হেক্টরকে মুখ খুলতে যাচ্ছে দেখলেই সাইলেন্সার ব্যবহার করব আমি বলল রানা কিছুই শুনতে পাবে না হেক্টর গুলি খেয়ে কেউ মারা যায় না বলল কমান্ডার তার আর্তনাদ যদি শুনতে পায় হেক্টর সব ভেস্তে যাবে না একটা পয়েন্ট থার্টি এইট বুলেট যখন আপনার খুলির গোড়া দিয়ে ঢুকে ৪৫ ডিগ্রি তির্যক ভঙ্গিতে উপর দিকে যাত্রা আরম্ভ করবে আর্তনাদ তো দূরের কথা একটা নিঃশ্বাস ফেলারও সময় পাবেন না আপনি আপনি বলতে চাইছেন লোকটাকে খুন করবেন 
ঠিক অবিশ্বাস করছে না কমান্ডার কেমন যেন হতভম্ব দেখাচ্ছে তাকে উপায় না থাকলে হ্যাঁ তারপর দ্বিতীয় লোকটাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করব আমরা বলল রানা তাকে নিয়ে কোনো সমস্যা দেখা দেবে বলে মনে করি না এখন আমার জানতে ইচ্ছে করছে আসলে আপনি কে কৌতূহল বিস্ময় আর ভক্তিতে চেহারাটাই বদলে গেছে কমান্ডারের একজন নিরীহ বিজ্ঞানী মুচকি হেসে বলল রানা কাজ ছাড়া কিছু বুঝি না ভালোই ভালো হেলিকপ্টারটার নামার পর হেক্টরকে তার লোকদেরকে কাউকে দিয়েই একটা মিথ্যে খবর পাঠাতে চাই আমি বলা হবে হেলিপ্যাডের উপর পৌঁছে ইঞ্জিন ফেল করেছিল ফলে ক্র্যাশ ল্যান্ড করতে বাধ্য হয়েছে মেরামতের জন্য কয়েক ঘন্টা সময় লাগবে তাতে লাভ হাতে একটা হেলিকপ্টার থাকবে কখন কি দরকার লাগে কে বলতে পারে বলল রানা তাছাড়া আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল একটা হেলিকপ্টার হারালে কিছুটা অসুবিধা তো ভোগ করতেই হবে হেক্টরকে এই মুহূর্তে তার যত অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারব ততই লাভ আমাদের জিউসেপ বার্জনের দিকে তাকালো রানা তুমি তোমার লোকজনদের নিয়ে ওদের অভ্যর্থনা জানাবে পারবে তো সুন্দর পারব বলল জিউসেপ বার্জেন আপনার কোনো সাজেশন আছে স্যার তোমার মতো একজন এক্সপার্টকে আবার কি সাজেশন দেব স্যার স্যার কি তবে আমাকে চেনেন তোমাকে চিনি এ কথা বললে অর্থটা পরিষ্কার হয় না বলল রানা পুলিশকে চিনি ওদের সাথে দুরকম সম্পর্কই আমার আছে ওরা আমার বন্ধু আমার শত্রু বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে কাজের কথায় ফিরে এলো রানা এই রিগে অসংখ্য পোর্টেবল সার্চ লাইট আছে কপ্টার থেকে নেমেই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভবনের দিকে এগোবে ওরা আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকবো আমি সময় হয়েছে মনে করলেই নিভে দেব ডেকের সমস্ত আলো তারপর সার্চ লাইটগুলো জেলে দেব সব একসাথে ওরা তখন ধরো তিরিশ গজের মতো দূরে থাকবে চোখ ধাঁধানো আলোয় অন্ধ হয়ে যাবে ওরা কেউ দেখতেই পাবে না তোমাদেরকে ধন্যবাদ গেরিলা কমান্ডার স্যার মাথা ঝাঁকিয়ে শ্রদ্ধা প্রকাশ করল বার্জেন সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে কমান্ডার লিল হাম্মামের দিকে তাকালো রানা বলল মিস্টার নাফাজের সাথে আপনার দেখা হওয়া উচিত হ্যাঁ চলুন যাওয়া যাক বার্জেন তার লোকদেরকে দ্রুত নির্দেশ দিচ্ছে ওদের দিকে পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল রানা আর কমান্ডার আপনার প্ল্যান সম্পর্কে জানেন মিস্টার নাফাজ জিজ্ঞেস করল কমান্ডার সময় পেলাম কোথায় যে বলব তাছাড়া বলতেই হবে তারই বা কি মানে তেল থেকে কোটি কোটি ডলার রোজগার করার কৌশল আমাকে তিনি জানাবেন যুক্তি বটে কয়েক মুহূর্তের জন্য রেডিও রুমের সামনে দাঁড়াল ওরা রক্তাক্ত শরীর নিয়ে এখনও অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে কন্ডি মুখটা ক্ষত বিক্ষত চেনাই যাচ্ছে না ইস সুযোগটা থেকে আপনি আমাকে বঞ্চিত করেছেন ক্ষীণ অভিযোগের সুর কমান্ডারের গলায় অনেক টাকার গাড্ডায় ফেলে দিয়েছেন আপনি ওকে প্লাস্টিক সার্জেন সস্তায় পাওয়া যায় না সিক বেতেও কিছুক্ষণের জন্য থামল ওরা চোখ বড় বড় করে জেগে আছে আনিস পেশিবহুল হাত দুটো শক্ত মুঠো পাকানো রানার সাথে কমান্ডারকে দেখে মুচকি হাসল সে জানতাম কিন্তু বেশ একটু দেরি করেছেন এবারও সাদ্দাম ভাই ভুরু কুচকে উঠল তার এদিকের পানি কতটা গভীর নয়শো ফিট সেক্ষেত্রে ডাইভিং সরঞ্জাম দরকার হবে আপনার ঠিক কি বলতে চাইছে আনিস তা একমাত্র রানা ছাড়া আর কারো বোঝার কথা নয় কমান্ডারের দিকে তাকালো সে বোঝাই যাচ্ছে আমাকে আপনি চিনতে পারছেন না নাকি চেনেন মাথা একটু ঝুঁকি আনুগত্য প্রকাশ করল কমান্ডার লিল হাম্মাম মৃদু গলায় বলল চিনলেও চিনতে মানা আছে ধন্যবাদ একটু হাসি দেখা গেল আনিসের মুখে মিস্টার নাফাজ রিটায়ার করলেও সাগরকন্যার কমান্ডার হিসেবে বহাল থাকবেন আপনি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কমান্ডারের মুখ ধন্যবাদ মিস্টার আনি সরি মিস্টার শমসের কোথায় ছিলেন এতক্ষণ আপনি কি করছিলেন বিশ্রাম নিচ্ছিলাম বলল কমান্ডার হাম্মাম এই সুযোগে মিস্টার সাদ্দাম আমাকে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত করেছেন পানিতে লাফিয়ে পড়ে তিনজনকে আত্মহত্যা করতে দেখার সুযোগ দেননি কন্ডির চোখ থেকে দিনের আলো কেড়ে নেবার সুখটা একাই উপভোগ করেছেন ভাগ দেননি আমাকে টেসিওকে বানাবার সুযোগটা পর্যন্ত আমি পাইনি আমার গুরু রানাকে দেখিয়ে বলল আনিস এসব ব্যাপারে একটু স্বার্থপর বলে খ্যাতি আছে ওর সাগর কন্যা তাহলে আমাদের হাতে আপাতত বলল রানা আপাতত সাদ্দাম ভাই আমার কি মনে হয় এত সহজে হাল ছেড়ে দেবে হেক্টর না হয় পাঁচজন লোক হারিয়েছে সে আরও হয়তো আট নয় জন হারাতে যাচ্ছে দুই কোটি বিশ লক্ষ ডলার নিয়ে মাঠে নেমেছে যে তার জন্যে আর কি ক্ষতি তাছাড়া ভুলে যাচ্ছ কেন মিস্টার নাফাজ আর আমার উপর তার যে প্রচণ্ড ঘৃণা রয়েছে সেই ঘৃণায় তার নিজের সর্বনাশ তার ধ্বংস ডেকে আনতে যাচ্ছে 
এখনই যদি হাল ছেড়ে দেয় সে যে বেঁচে যাবে কিন্তু এবার তো তার কপালে বেঁচে যাওয়া নেই আশ্চর্য অদ্ভুত আর অকাট্য যুক্তি অসুস্থ আনিসকে মুগ্ধ দেখাচ্ছে কি করবে তাহলে এখন সে সময় এলেই জানা যাবে বলল রানাম তার উদ্দেশ্য যতদূর বুঝি শুধু সাগর কন্যাকে ধ্বংস করা নয় এখানে যারা আছে তাদের মধ্যে মিস্টার নফাজ আর আমি উপস্থিত আছি কি না তা জেনে নেবে সে তারপর সব কিছু ধ্বংস করার চেষ্টা করবে আপনার পরিচয় এখানে যারা জানে তারা মুখ খুলবে না তা জানি বলল রানা আমাকে দেখেও চিনতে পারবে না সে কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে আমার উপস্থিতির কথা অজানা থাকবে না তার কাছে কাঁদ ঝাঁকালো রানা তাতে অবশ্য এখনই কিছু এসে যাচ্ছে না ডাক্তার কিপলিং এর দিকে তাকালোর রানা ডাক্তার ক্রুদের সাহায্য নিয়ে স্ট্রেচারটা এবার নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে হয় কমান্ডার হাম্মামের দিকে তাকালো এবার দুজন ক্রু দিয়ে সাহায্য করতে পারেন আপনি নিশ্চয়ই ওরা মিস্টার শমশেরকে স্ট্রেচারে তুলে হেলিকপ্টারে উঠিয়ে দেবে বলল রানা তাকালো আনিসের দিকে একই ফ্লাইটে তোমার সাথে কন্ডি আর টেসিওকে পাঠাতে হচ্ছে অস্বস্তি বোধ করবে না তো মরা মুরগির বাচ্চার মতো পড়ে থাকবে ওরা পেছনে কিছুই এসে যায় না ওদের খাতির যত্ন করতে পারব না এই যা দুঃখ তোমার সাথে একই ফ্লাইটে যাবার কথা নয় ওদের বলল রানা কিন্তু একটা কথা চিন্তা করে এছাড়া আর কোনো উপায়ও দেখছি না আমি আনিসের চোখে প্রশ্ন দেখে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে রানাকে আমার বিশ্বাস সাগরকন্যাকে আবার দখল করে নেবে হেক্টর কিভাবে সে ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই নেই শুধু এইটুকুই জানি যে শয়তানি বুদ্ধি আর ধ্বংস করার প্রবৃত্তি নিয়ে যে কোনো উদ্যোগী পুরুষ যা খুশি তাই অর্জন করতে পারে হেক্টর যদি সফল হয় আমি চাই না কন্ডি আর টেসিও আঙুল তুলে আমাকে চিনিয়ে দিক নিরীহ একজন সিসমোলজিক্যাল বিজ্ঞানী হিসেবেই আমি এখানে থাকতে চাই টেলিফোনে কয়েকটা নির্দেশ দিল কমান্ডার হাম্মাম তারপর রানার সাথে চলে এলো নাফাজ মোহাম্মদের কামরায় নাফাজ মোহাম্মদ ফোনে কথা বলছেন গম্ভীর গলায় হুহা করছেন শুধু শিরি ফারহানাকেও গম্ভীর দেখাচ্ছে রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিল সে বলল এই যে বীর পুরুষ প্ল্যাটফর্মটাকে রক্তে ভাসি আসা হলো বুঝি ধোনির দুলালি মুখে কিছুই আটকায় না একটু বিরক্ত হলেও সিঁড়ির আচার ব্যবহারের পেছনে আরেকটা মজার ব্যাপারও লক্ষ্য করেছে রানা মুখে যাই বলুক ওর চোখ দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে মনে মনে রানাকে সে শুধু শ্রদ্ধা নয় রীতিমতো ভক্তি করতে শুরু করেছে স্বভাবে একটু চপলতা আছে এই যা মনের ভেতর কোনো ঘোর প্যাঁচ নেই সরল মেয়ে কিন্তু দর্শী ওর কথায় বা আচরণে মনে করার কিছু নেই আসলে আমার উপর অন্যায় করছো তুমি বলল রানা আর কেউ থাকলে তো খুন করব নিঃশব্দে অন্যদিকে মুখ ফিরে নিল সিঁড়ি সাগরকন্যা এখন আমাদের হাতে লেডি ফারহানা বলল কমান্ডার হাম্মাম মিনিট দশকের মধ্যে ছোট্ট আরেকটা ঝামেলা ঘাড়ে চাপবে আমাদের কিন্তু সেটা আমরা অনায়াসে সামলে নিতে পারব রিসিভার রেখে দিয়ে জানতে চাইলেন নাফাজ মোহাম্মদ তার মানে হেলিকপ্টারে করে কিছু লোক পাঠাচ্ছে হেক্টর বেশি নয় আট কিংবা নয় জন কোনো সুযোগ পাবে না ওরা হেক্টরের ধারণা সাগরকন্যা এখনো কন্ডির মুঠোয় রয়েছে আসল ঘটনা তা নয় বলতে চাইছ এখনো জ্ঞান ফেরেনি কন্ডির স্যার বলল কমান্ডার টেসিওর দুজনকেই নাইলনের রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে স্বস্তির একটা ভাব ফুটে উঠল নাফাজ মোহাম্মদের চেহারায় জানতে চাইলেন ওদের সাথে কি হেক্টরও আসছে না নিরাশ হলেন নাফাজ মোহাম্মদ আমার দুর্ভাগ্য আরও খারাপ খবর আছে ট্যাঙ্কার রকেটে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছে স্যাবোটাজ গম্ভীর স্বরে জানতে চাইল রানা সাউল শিপিং লাইন্সের ট্যাঙ্কার ওটাও না ইঞ্জিনের মেইন ফুয়েল সাপ্লাই লাইন ফেটে গেছে সাময়িকভাবে অচল হয়ে গেছে ছোট্ট একটা গোলযোগ কিন্তু কয়েক ঘন্টা লেগে যাবে মেরামত করতে অবশ্য দুশ্চিন্তার কিছু নেই মেরামতের কাজ কতদূর এগোলো তা ওরা আমাকে আধ ঘন্টা পরপর জানাবে উদ্বিগ্ন বোধ করার আরেকটা কারণ ঘটেছে মেরিন বিমা কোম্পানিগুলো এবং লন্ডনের লয়ডস জানিয়ে দিয়েছে সানলাইট নামে কোনো জাহাজের অস্তিত্ব কোথাও নেই আরও উদ্বেগের ব্যাপার মেরিন গাল্ফ কর্পোরেশন নৌ পুলিশকে রিপোর্ট করেছে ফ্রি পোর্ট থেকে তাদের একটা সিসমোলজিক্যাল সার্ভে জাহাজ নিখোঁজ হয়ে গেছে জাহাজটার নাম ড্যান্সার অপরদিকে স্বস্তি বোধ করার মতো দুটো খবর পাওয়া গেছে ইউএস নেভির কাছ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বাতিল সাবমেরিনগুলো হয় ভেঙে চুরে লোহা হিসেবে মন্দরে নয়তো অন্য কোনো রাষ্ট্রের কাছে বিক্রি করে দেয় আজ পর্যন্ত একটা সাবমেরিনও কোনো কমার্শিয়াল কোম্পানি বা কোনো ব্যক্তি বিশেষের হাতে পড়েনি তাছাড়া এই মুহূর্তে গাল্ফ কোস্ট বরাবর কোনো বৈরী রাষ্ট্রের এমন কোনো জাহাজ নেই যেটা পানির নিচে ডুব দিতে পারে হঠাৎ টেলিফোন কলা বেলটা ঝনঝন করে বেজে উঠল 
ওয়ার্ল্ড রিসিভারের সুইচ অন করলেন নাফাজ মোহাম্মদ রেডিও অফিসার দ্রুত উত্তেজিত এবং সংক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে জানালো হেলিকপ্টার নিচু দিয়ে আসছে উত্তর পশ্চিম দিক থেকে পাঁচ মাইল দূরে তবু যাই হোক আমাদের অনুকূল কিছু ঘটতে যাচ্ছে বলল কমান্ডার হাম্মাম রানার দিকে তাকালো সে চলুন স্যার আপনি যান আমি আসছি বলল রানা ছোট্ট একটা নোট লিখতে হবে আমাকে মনে নেই ও হ্যাঁ বলল কমান্ডার তাই তো কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে একটা কলম দিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে কিছু লিখল রানা সংক্ষিপ্ত আর সহজ ভাষায় যাতে অর্থ উদ্ধারে ভুল করার কোনো অবকাশ না থাকে কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রাখল তারপর এগোলো দরজার দিকে প্ল্যাটফর্মে তোমাদের সাথে থাকতে পারি আমি জানতে চাইলেন নাফাজ মোহাম্মদ দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়ালো রানা বিপদের কোনো আশঙ্কা আছে ব্যাপারটা তা নয় বলল ওখানেই যথেষ্ট কাজ রয়েছে আপনার রাডার রেডিও সোনার আর অ্যাঙ্করিং কেবলের সাথে লাগানো সেন্সরি ডিভাইসের মনিটরিং শোনার কাজটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখন ঠিক বলেছেন ধন্যবাদ তাছাড়া স্টেট ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারিকে ডেকে জিজ্ঞেস করার সময় হয়েছে আমার ঘাড়ের উপর থেকে যুদ্ধ জাহাজগুলোকে সরিয়ে নেবার ব্যাপারে কতদূর কি করতে পারল সে মিনতির সুরে বলল শিরি ফারহানা বিপদের কোনো ভয় নেই বলছেন মাসুদ ভাই আমি তাহলে আসি আপনার সাথে না নিমেষে বদলে গেল মূর্তি দুই কোমরে হাত রেখে জানতে চাইল শিরি কেন মুচকি হেসে বলল রানা হিরোইনের ভূমিকা ত্যাগ করে ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের ভূমিকাটা নাও সিকবেতে অত্যন্ত অসুস্থ একজন লোক রয়েছে তোমার সেবা তার দরকার হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেয়েছে এমন একটা ভাব ফুটে উঠল শিরির চেহারায় নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়ালো সে তারপর প্রায় ছুটে চলে গেল সিকবেট দিকে ব্যাপারটা লক্ষ্যই করল না নাফাজ মোহাম্মদ ফোনে রিসিভার তুলে কথা বলছেন তিনি হেড ডিলার বাবাল লোয়াঙ্গর সঙ্গে নির্দেশ দিচ্ছেন ক্রিসমাস ট্রি আবার চালু করো তেল ভাণ্ডার অনুসন্ধানের জন্য শুরু হলো ড্রিলিং সাগর কন্যা হেলিপ্যাড হেলিকপ্টারটা নামছে অ্যাকোমোডেশন এরিয়ার গার্ডও ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে জিউসেফ বার্জেন এবং তার দলবল কমান্ডার হাম্মামের সাথে চাপা গলায় কথা বলছে সে এই সময় পৌঁছুল রানা প্ল্যাটফর্মের আলো একেবারে নিভে দেয়া হয়নি কিন্তু কমিয়ে এনে ম্লান করে রাখা হয়েছে তবে হেলিপ্যাডের আলো জ্বলছে উজ্জ্বল ডান্স ফ্লোরের মতো দেখাচ্ছে সেটাকে ছয়টা সার্চ লাইট বাছাই করা জায়গায় বসিয়ে রেখেছে বার্জেনের লোকেরা রানার দিকে তাকাল বার্জেন মাথা ঝাঁকিয়ে নিঃশব্দে অনুমতি দিল তাকে রানা শান্তভাবে এগোলো বার্জেন হেলিপ্যাডের দিকে তার হাতে একটা এনফেলাপ দেখা যাচ্ছে কপ্টারটা নামল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে খুলে গেল দরজা লোকজন নামছে প্রত্যেকের হাতে অটোমেটিক কারবাইন আমি ম্যাকলাসকে বলল বার্জেন তোমাদের লিডারকে আমি প্রকাণ্ড গরিলা সবাই তাদের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এসে দাঁড়াল বার্জেনের সামনে ম্যারিনো বাঘের মতো চেহারা লোকটার কন্ডি কোথায় তারই তো এখানে চার্জে থাকার কথা সেই চার্জে আছে বলল বার্জেন এই মুহূর্তে নাফাজ মোহাম্মদের সাথে তর্ক হচ্ছে তার তোমাদের জন্য নাফাজ মোহাম্মদের কোয়ার্টারে অপেক্ষা করছে সে ডেক লাইটের এই অবস্থা কেন ভোল্টেজ ড্রপ অসুবিধা হবে না ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে হেলিপ্যাডগুলোর নিজস্ব জেনারেটর আছে হাত তুলে অ্যাকোমোডেশন এলাকাটা দেখালো বার্জেন ওদিকে মাথা ঝাঁকালো ম্যারিনো পেছনে আট জন গরিলাকে নিয়ে এগোলো সে বার্জেন বলল এক মিনিটের মধ্যে আসছি আমি মিস্টার হেক্টরের একটা সিক্রেট মেসেজ দিতে হবে পাইলটকে হেলিকপ্টারে উঠল বার্জেন পাইলটের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে বলল হ্যালো মিস্টার হেক্টর একটা জরুরি মেসেজ পাঠিয়েছে তোমাকে আশ্চর্য হয়ে পাইলট বলল কিন্তু আমাকে তো সাথে সাথে ফিরে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাই যাবে কিন্তু মেসেজটা আগে পড়ে নাও নাফাজ মোহাম্মদ আর তার মেয়েকে দেখার সাজ জেগেছে মিস্টার হেক্টরের মনে কথা শেষ করে নিঃশব্দে হাসল বার্জেন পাইলটও হাসছে বার্জেনের হাত থেকে এনভেলাপটা নিল সে খুলল ভেতরের কাগজের টুকরোটা দেখল এক পিঠে কিছু লেখা নেই উল্টাল সেটা অপর পিঠেও কিছু লেখা নেই অবাক বিস্ময়ে মুখ তুলে তাকালো সে মানে এইটা ছোট কামানের মতো একটা পিস্তল দেখাল পাইলটকে বার্জেন চুপ নড়লেই গুলি ঠিক এই সময় দপ করে নিভে গেল প্ল্যাটফর্মের আলো প্রায় সাথে সাথে এক সেকেন্ড পর এক যোগে চলে উঠল শক্তিশালী ছয়টা সার্চ লাইট লাইট হেডারে কঠোর নির্দেশনা যাচ্ছে কমান্ডার হাম্মামের হাতের অস্ত্র ফেলে দাও নইলে রক্ষা পাবে না একজনও ম্যারিনোর একজন গরিলা আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার পরিচয় দিল কমান্ডারের কথা শেষ হবার আগেই বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে ড্রাইভ দিয়ে দড়াম করে পড়ল ডেকের ওপর 
এরই মধ্যে তার সাবমেশিন গানের নল থেকে একটা রেখা টেনে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে ব্রাশ ফায়ারের ঝাঁক ঝাঁক বুলেট একটা সার্চ লাইট চুরমার করে দিল সে নিজের এই সাফল্য দেখে লোকটা যদি আদৌ কোনো রকম সন্তোষ বোধ করে থাকে তা বড় জোর এক সেকেন্ডের একশো ভাগের এক ভাগ সময় পর্যন্ত স্থায়ী হল সার্চ লাইটের ভাঙা গ্লাস প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়ার আগেই বার্জনের লোকরা ঝাঁঝরা করে দিল তার খুলি আর বুক বাকি সব কজন গরিলা তাদের হাতের অটোমেটিকগুলো ফেলে দিতে দ্বিধা করল না একটা কৃত্রিম নিঃশ্বাস ফেলল বার্জেন পাইলটকে বলল দেখলে তো মরে গিয়ে কোনো লাভ হলো লোকটার এসো পাইলট সহ আটজন লোককে একটা জানালাহীন স্টোর রুমে নিয়ে যাওয়া হল প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি রশি খরচ করতে কুণ্ঠিত হল না বার্জেন সবার হাত পা শক্ত করে বাঁধা তো হলই তারপর আটজনকে একসাথে জড়িয়ে আবার বাঁধা হল বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে তালা মেরে দেয়া হলো দরজায় নয় নম্বর গরিলা ম্যারিনোকে নিয়ে আসা হয়েছে রেডিও রুমে একটু পরই সেখানে হাজির হলো রানা সম্পূর্ণ নতুন বেশভূষায় এখন রানার পরনে একটা বয়লার স্যুট পরেছে ও মুখ ঢাকা পড়ে গেছে একটা মেকশিফ্ট হুডে হুডটা থাকায় ওর কণ্ঠস্বর অন্যরকম শোনাবে সম্ভাব্য সব উপায়ে নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চেষ্টা করছে রানা নোট লেখা কাগজটা পকেট থেকে বের করল রানা পয়েন্ট থার্টি এইটের মাজল ম্যারিনোর ঘাড়ের গোড়ায় চেপে ধরল হেক্টরের সাথে যোগাযোগ করে কাগজে লেখা মেসেজটা পড়ার নির্দেশ দিল ম্যারিনোকে বলল যা লেখা রয়েছে তাছাড়া একটা শব্দ যেন মুখ ফসকে বেরিয়ে না আসে জোরে একটা নিঃশ্বাস পর্যন্ত নয় তার মানে কোনো চালাকি করতে গেলেই উড়িয়ে দেব খুলি সাইলেন্সারটা তো দেখতেই পাচ্ছ প্রকাণ্ড দেহি ম্যারিনো অভিজ্ঞ লোক শত্রুর চোখ দেখে বুঝে নিতে পারে খুন করার সংকল্প কতটুকু দৃঢ় রানার চোখে সেই সংকল্পে কোনো খাদ দেখছে না সে অনিচ্ছার সাথে নয় সহযোগিতার ভঙ্গিতে যোগাযোগ করল সে হেক্টরের সাথে বলল সব ঠিক আছে এদিকে পুরো হাতের মুঠো রেখেছে কন্ডি সাগর কন্যাকে কিন্তু ল্যান্ড করার সময় শেষ মুহূর্তে ইঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দেয় আন্ডার ক্যারেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কয়েক ঘন্টা সময় লাগবে মেরামতের জন্যে এতটুকু উদ্বিগ্ন মনে হলো না হেক্টরকে ম্যারিনোর মাধ্যমে কন্ডিকে কিছু উপদেশ দিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল সে নফাজ মোহাম্মদের কেবিন কমান্ডার হাম্মামকে সাথে নিয়ে ভেতরে ঢোকার আগের চেয়ে বেশি খুশি দেখছে নফাজ মোহাম্মদকে রানা খুশির কারণ পেন্টাগন থেকে খবর এসেছে কিউবা আর ভেনিজুয়েলা নৌবাহিনীর দুটো যুদ্ধ জাহাজে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে পানিতে হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছে ওরা আরেকটা ভালো খবর জানাচ্ছেন নাফাজ মোহাম্মদ ট্যাঙ্কার রকেট আবার তার যাত্রা শুরু করেছে আশা করা যাচ্ছে নব্বই মিনিটের মধ্যে গলফেস্টনে পৌঁছে যাবে সে কিন্তু নাফাজ মোহাম্মদের জানার কথা নয় যে ট্যাঙ্কার রকেট এই মুহূর্তে গলফেস্টনের কাছ থেকে কয়েকশো মাইল দূরে রয়েছে শুধু তাই নয় ফুল স্পিডে এখনও সে গলফেস্টনের কাছ থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে শান্ত সাগরের উপর দিয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে কেবিনে ঢুকল সিরি ফারহানা গুলির আওয়াজ শুনেছি আমি বলল সে ব্রাশ ফায়ার মনে হলো দুই তরফ থেকেই কজন মরল এবার মেহমানরাই প্রথম গুলি করে জানান দিল যে তাদের কাছে অস্ত্র আছে বলল রানা পাল্টা গুলি করে ওদেরকে জানিয়ে দেয়া হলো যে আমরাও নিরস্ত্র নই কেউ মরেনি কেউ আহত হয়নি আমরা ওদেরকে বন্দি করেছি নিশ্চয়ই কোনো স্টোর রুমে যেখানে কোনো জানালা নেই ওরা অক্সিজেন পাবে কোথা থেকে বা চাল মেয়ে বেশি কথা বলো না তো বললেন নাফাজ মোহাম্মদ কমান্ডারের সাথে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আলোচনা করব এখন আমি চলো আমরা বরং অসুস্থ বিজ্ঞানীকে হেলিকপ্টারে তুলে দিয়ে আসি বলল রানা তীব্র দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালো সিঁড়ি কৃত্রিম ভয়ে একটু আঁতকে ওঠার ভান করল রানা ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে এলো কেবিন থেকে পেছনে পায়ের শব্দ পাচ্ছেও সিক বে থেকে স্ট্রেচারে পিছু পিছু হেলিকপ্টারের কাছে এলো ওরা একান্তে কিছু কথা বলল রানা আনিসের সাথে রানা পিছিয়ে আসতেই এগিয়ে গেল সিঁড়ি আনিসের কপালে চুমো খেল সে নিচু গলায় বলল এখনো সময় আছে আনিস আসব তোমার সাথে হাসছে আনিস বলল না আমি চাই মাসুদ ভাইয়ের কাছে থেকে কিছু অভিজ্ঞতা হোক তোমার এই ধরনের সুযোগ আবার কবে পাবে আদৌ পাবে কি না কে জানে আমার উপযুক্ত স্ত্রী হতে হলে আমার পেশা সম্পর্কেও কিছু জ্ঞান তোমার থাকা দরকার তোমাকে আমার যোগ্য সহকারিণী হিসেবে গড়ে তুলতে চাই সেই জন্যই মাসুদ ভাইয়ের কাছে রেখে যাচ্ছি তোমাকে তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবে কোনো দুশ্চিন্তা নেই আমার মনে মাসুদ ভাই যা বলবেন বিনা তর্কে মেনে নেবে তুমি কেমন 
আচ্ছা বলে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল সিঁড়ি কথাটা রানা শুনতে পেল কিনা প্রথমে স্ট্রেচার তোলা হলো কপ্টারে তারপর ডাক্তার কিপলিং উঠলেন কন্ডিয়া টেসিয়র হাতে ইস্পাতের তৈরি হাত করা পরানো রয়েছে তাদের পিছু পিছু উঠল বার্জেনের একজন লোক তার কাঁধে কারবাইন পকেটে পিস্তল বাঁ হাতে ধরে রয়েছে দুটো লোহার চেইন সেগুলোই তালা মারার ব্যবস্থা আছে কপ্টারে ওঠার পর কন্ডি আর টেসিওর পা বাঁধা হবে এই চেনগুলো দিয়ে বার্জেনের লোকটাকে আড়ালে ডেকে ছোট্ট একটা নির্দেশ দিয়ে রেখেছে রানা কপ্টারে চড়ার পর কন্ডি আর টেসিওকে অজ্ঞান করে রাখবে বার্জেনের লোকটা কোনো রকম ঝুঁকি নিতে চায় না রানা সেজন্যই এই নির্দেশটা দিয়েছে ও সবাই কপ্টারে উঠে পড়েছে কিন্তু এখনও দরজাটা বন্ধ হয়নি সিঁড়িকে বলল রানা শেষ সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে এখনও ভেবে দেখো যাবে আর কোনো কথা আছে হাসছে সিঁড়ি এক কথা বারবার শুনতে ভালো লাগে না আমার টেক অফ করল হেলিকপ্টার একটা চক্কর মেরে মেইন ল্যান্ডের দিকে এগোচ্ছে সোজা সন্তুষ্ট চিত্তে পা বাড়াল রানা পেছনে সিঁড়ি কিন্তু নাফাজ মোহাম্মদের কেবিনে এসে সন্তুষ্ট ভাবটা ম্লান হয়ে গেল ওদের চেহারা থেকে কমান্ডার হাম্মাম এবং নাফাজ মোহাম্মদ দুজনেই আলাদা আলাদা রিসিভারে কথা বলছে দুজনের চেহারাতে গাম্ভীর্য আর হতাশার ভাব দুজনেই ওরা অতিরিক্ত ট্যাঙ্কার ভাড়া করার চেষ্টা করছে কিন্তু কোথাও কোনো সুবিধে করতে পারছে না দক্ষিণ উপকূলে এই মুহূর্তে ছয় ছয়টা খালি পঞ্চাশ হাজার টনের ডিডাব্লিউ ট্যাঙ্কার রয়েছে কিন্তু সেগুলো সবই বড় বড় তেল কোম্পানির ট্যাঙ্কার দরকার হলে বিনা পয়সায় অন্য কোনো ব্যবসায়ীর সাময়িক কাজ চালাবার জন্যে সবগুলো দেবে তারা কিন্তু নাফাজ ওয়েল কোম্পানির শত অনুরোধ বা তিন গুণ বেশি ভাড়াতেও একটা ট্যাঙ্কার দেবে না এরাই তো নাফাজ মোহাম্মদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে কাছাকাছি মাপের ট্যাঙ্কার রয়েছে ব্রিটেন নরওয়ে আর মেরিটারে নিয়ে নে কিন্তু ওই সব জায়গা থেকে চার্টার করে নিয়ে আসা প্রচুর সময় সাপেক্ষ ব্যাপার খরচও পড়ে যাবে অনেক বেশি সাউল শিপিং লাইন্সের পঞ্চাশ হাজার টনের ট্যাঙ্কার কাছে পিঠে অন্তত গোটা দশেক রয়েছে কিন্তু বোর্ড অব ডিরেক্টরের চেয়ারম্যান মিস্টার মাসুদ রানাকে জিজ্ঞেস না করেও নাফাজ মোহাম্মদ খবর পেয়েছেন সেগুলো এই মুহূর্তে সমস্ত চার্টার বাতিল করে দিয়ে সশস্ত্র কোস্ট গার্ড ঘাঁটিতে নিরাপদ আশ্রয় চলে গেছে বিপদের আশঙ্কা থাকায় এই সিদ্ধান্ত মিস্টার রানাই নিয়েছেন সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই মিস্টার নাফাজ মোহাম্মদের মনে এই পরিস্থিতিতে তিনি মিস্টার রানাকে তার ট্যাঙ্কার ভাড়া করার প্রস্তাব দিতে পারেন না এরই মধ্যে দু দুটো ট্যাঙ্কার হারিয়েছেন ভদ্রলোক কমান্ডারের সাথে সুপার ট্যাঙ্কার চার্টার করার বিষয়ও আলোচনা করলেন নাফাজ মোহাম্মদ প্রস্তাবটা সঙ্গত কারণেই সাথে সাথে বাতিল করে দিল কমান্ডার তেল পরিবহনের সামগ্রিক পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে সুপার ট্যাঙ্কার ভাড়া করতে হলে অস্বাভাবিক বেশি দর দিতে হবে অথচ তাদের কাজের জন্য এই বিশাল আকারের ট্যাঙ্কারের কোনো প্রয়োজন নেই নাফাজ ওয়েল কোম্পানির নিজস্ব সুপার ট্যাঙ্কার রয়েছে সেগুলোর একটা এদিকে এনে কাজে লাগানো যায় কি না তাও বিবেচনা করে দেখা হলো কিন্তু তবু কোনো সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব হলো না নিজস্ব সুপার ট্যাঙ্কারগুলো অনেক দূরে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত রয়েছে সেখান থেকে নিয়ে আসতে গেলে লাভের চেয়ে লোকসানি বেশি তাছাড়া ভাসমান ট্যাঙ্ক থেকে যে পরিমাণ তেল খালাস করা হবে তা দিয়ে সুপার ট্যাঙ্কারের চার ভাগের এক ভাগ জায়গাও ভরবে না সেই দিক থেকে ভাবতে গেলেও সুপার ট্যাঙ্কার ব্যবহার করা লোকসানের ব্যাপার আর একটা কথা বিবেচনা করে দেখার রয়েছে রোবটের কপালে যা ঘটেছে তা একটা সুপার ট্যাঙ্কারের কপালেও ঘটতে পারে অত বড় ঝুঁকি না নেয়াই ভালো আরেকটা মেসেজ এলো রকেট থেকে অন টাইম অন কোর্স রিপোর্ট জানাচ্ছে এক ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে গলফেস্টনে গম্ভীরভাবে বলল নাফাজ মোহাম্মদ তবু যা হোক অন্তত দুটো ট্যাঙ্কার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে কোনো উপায় যখন নেই এগুলোকেই দৌড় খাটিয়ে বাকি সবখানে তেল সরবরাহের কাজ করিয়ে নিতে হবে এরই মধ্যে চারদিক থেকে অভিযোগ আসতে শুরু করেছে সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় অসন্তুষ্ট হচ্ছে পার্টিরা আরও আধ ঘন্টা পর ট্যাঙ্কার রকেট তার পরবর্তী রিপোর্ট পাঠাল গলভেস্টনে পৌঁছতে আর মাত্র তিরিশ মিনিট দেরি সব ঠিকঠাক মতো চলছে মনে করে খুশি হলেন নাফাজ মোহাম্মদ কিন্তু খুশি হবার নয় আঁতকে ওঠার মতো ঘটনা তার জন্যে আরও ঘটছে এই মুহূর্তে অন্ধকার গভীর হয়ে এসেছে দেখে হেক্টরের নির্দেশে সিউইচের পাশ থেকে রওনা হয়ে গেছে ইলেকট্রিক পুলপুস ইউরেনাস সোজা সাগরকন্যার দিকে এগিয়ে আসছে সেটা ইঞ্জিনগুলোকে চালু রেখেছে তার ইলেকট্রিক ব্যাটারি সাগরকন্যার সোনার ডিভাইসে এর অস্তিত্ব ধরা পড়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম নেই বললেই চলে ইউরেনাসে কয়েকজন দক্ষ ড্রাইভার রয়েছে প্রচুর পরিমাণে মাইন লিম্পেট মাইন এবং 
অ্যামাটোল বিহাইভ নিয়ে আসছে ইউরেনাস এই বিস্ফোরকগুলো লং ডিস্টেন্স রেডিও সাহায্যে ফাটানো যায় আধ ঘন্টা পর চূড়ান্ত সুখবর দিয়ে ট্যাঙ্কার রকেট রিপোর্ট করল গলভেস্টনে পৌঁছেছে সে এবার তেল খালাস করতে যা দেরি সাথে সাথে ফিরতি পথে সাগরকন্যার দিকে রওনা হয়ে যাবে সে নাফাজ মোহাম্মদ কমান্ডার হাম্মামকে বললেন এই মুহূর্তে গলফেস্টন পোর্ট কর্তৃপক্ষের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে চান তিনি টাকা যত বেশি লাগে লাগুক রকেটকে যেন সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে তেল খালাস করার সুযোগ দেয়া হয় সিরিয়াল নাম্বার ধরে কার্গো খালাস করতে হলে অস্বাভাবিক বেশি সময় লেগে যায় বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা বরদাস্ত করা সম্ভব নয় তার পক্ষে যোগাযোগ করতে এক মিনিটের বেশি লাগল না হারবার মাস্টারকে নিজের দাবি জানালেন নাফাজ মোহাম্মদ আকাশ থেকে পড়ল হারবার মাস্টার বলল স্যার আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না কোন ভাষায় বললে বুঝবে রেগে মেগে জানতে চাইলেন নাফাজ মোহাম্মদ ইংরেজি ছাড়াও আরও পাঁচটা ভাষা জানি আমি শোনো অযথা সময় নষ্ট না করে যা বলছি তা করো আমার ট্যাঙ্কারকে তেল খালাস করার সুযোগ সবার আগে দিতে হবে আমি চাই না স্যার আপনি বোধ হয় কোনো মারাত্মক ভুল করছেন বলল হারবার মাস্টার কিংবা আপনার তথ্যের মধ্যে সাংঘাতিক ভুল আছে আপনার ট্যাঙ্কার রকেট বন্দরে তো এসেই পৌঁছায়নি এখনো কি বলছ তুমি তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে এক সেকেন্ড স্যার এক সেকেন্ডের জায়গায় তিরিশ সেকেন্ড পেরিয়ে গেল উদ্বেগে ছটফট করছেন নাফাজ মোহাম্মদ গম্ভীর মুখে বসে আছেন রানা সর্বনাশ যে আরও একটা ঘটে গেছে সে ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত ওর সন্দেহ সাউল শিপিং লাইন্স আরেকটা ট্যাঙ্কার হারিয়েছে কেবিনের পরিবেশ বদলে যাবার সাথে সাথে সিঁড়ি ফারহানার মধ্যেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে কখন কার কি দরকার হয় পরিবেশের জন্যে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে সে এরই মধ্যে নাফাজ মোহাম্মদ আর রানাকে পানীয় নিয়ে এসে দিয়েছে বাবার পাইপে টোবাকো ভরে দিয়েছে চুরুটের বাক্সটা এনে রেখেছে রানার কাছাকাছি হারবার মাস্টারের গলা পাওয়া গেল আবার খারাপ খবর স্যার বন্দরে তো আপনার ট্যাঙ্কারের কোনো চিহ্ন পর্যন্ত নেই আমাদের রাডার স্ক্যানারেও ওই আকারের কোনো জাহাজের অস্তিত্ব চল্লিশ মাইলের মধ্যে ধরা পড়ছে না তাহলে গেল কোথায় সেটা যত রাগ হারবার মাস্টারের উপর ঝাড়ছেন নাফাজ মোহাম্মদ এই তো কয়েক মিনিট আগেও রিপোর্ট পেয়েছি তার কাছ থেকে ট্যাঙ্কারের নিজের কল সাইনে অবশ্যই তাহলে চিন্তার তেমন কিছু নেই নাফাজ মোহাম্মদকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছে হারবার মাস্টার অন্তত কোনো দুর্ঘটনা যে পড়েনি তা তো বোঝাই যাচ্ছে ঘোড়ার ডিম বোঝা যাচ্ছে রেগে মেগে রিসিভারটা রেখে দিলেন নাফাজ মোহাম্মদ ধীরে ধীরে তাকালেন তিনি রানার দিকে গম্ভীর গলায় বলল রানা হ্যাঁ আরেকটা ট্যাঙ্কার হারিয়েছি আমি আপনার এ কথা বলার কারণ তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইলেন নাফাজ মোহাম্মদ আমার ধারণা রকেটের ক্যাপ্টেন কোনো ভুল করেছে আমার বিশ্বাস অন্য রকম। ক্যাপ্টেন তার নিজের জাহাজেরই একটা স্টোর রুমে বন্দী হয়ে হাত পা বাধা অবস্থায় পড়ে আছে আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না আমি চুরুটে আগুন ধরাচ্ছে রানা এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল বাস্তবকে মেনে নেয় বুদ্ধিমানের কাজ মিস্টার নাফাজ ঘটতে তো কিছুই বাকি থাকছে না একটা ট্যাঙ্কার হাইজ্যাক হওয়াটা কি এমন বিচিত্র বলুন হাইজ্যাক চেঁচিয়ে উঠলেন নাফাজ মোহাম্মদ আপনার কি মাথা খারাপ হলো ট্যাঙ্কার হাইজ্যাক করার কথা কে কবে শুনেছে জাম্বো জেট হাইজ্যাক হবার আগে পর্যন্ত কে কবে শুনেছে যে একটা বড় জাম্বো জেট হাইজ্যাক হয়েছে বলল রানা কিন্তু রোবটের কপালে কি ঘটেছে তা জানার পর রকেটের ক্যাপ্টেন কোনো জাহাজকে তার ধারে কাছে ঘেঁষতেও দেবে না হাইজ্যাক হবে কিভাবে কোনো জাহাজকে কাছে ঘেঁষতে দেবে না কথাটা ঠিক নয় বলল রানা জাহাজটা যদি নৌবাহিনীর হয় অথবা যদি কোস্টগার্ড হয় নাফাজ মোহাম্মদকে নিরুত্তর দেখে আবারও বলল আমরা শুনেছি মেরিন গালফ কর্পোরেশন তাদের একটা সার্ভে জাহাজ হারিয়ে ফেলেছে বাতিল কোস্টগার্ড জাহাজগুলো শেষ পর্যন্ত সার্ভে জাহাজে রূপান্তরিত হয় এ কথা আপনিও জানেন এই সার্ভে জাহাজগুলোই হেলিপ্যাড থাকে হেলিকপ্টারের সাহায্যে সিসমোলজিক্যাল প্যাটার্ন বম্বিংয়ের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করার জন্য নিখোঁজ জাহাজটার নাম ড্যান্সার সবখানে লোক আছে আপনার যোগাযোগ আছে ইচ্ছে করলে আসল ঘটনা জেনে নিতে কয়েক মিনিটের বেশি সময় লাগবে না আপনার সত্যি কয়েক মিনিটের বেশি লাগল না রিসিভার নামিয়ে রেখে নাফাজ মোহাম্মদ বললেন আপনার কথাই ঠিক সাবেক আমলে ড্যান্সার একটা কোস্ট গার্ড কার্টারি ছিল তার মানে ড্যান্সারের নাম বদলে সেটা নতুন নামকরণ করা হয়েছে সানলাইট গলভেস্টন থেকে হেক্টর এই সানলাইট নিয়ে রওনা হয়েছে এখন শুধু খোদাই বলতে পারেন সানলাইটের আবার নতুন কি নাম রেখেছে শয়তানটা এরপর কি তাই ভাবছি আমি এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা তারপর বলল এরপর সম্ভবত হেক্টর কথা বলতে চাইবে আপনার সাথে 
কেন কি বলার আছে তারা আমাকে হয়তো কোনো দাবি জানাবে বলল রানা ঠিক জানি না কিন্তু এত সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন নাফাজ মোহাম্মদ ট্যাঙ্কার রকেটের খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত মনে শান্তি নেই তার রকেটের যদি কিছু হয় ক্ষতিটা তাকে ব্যক্তিগতভাবে স্বীকার করতে হবে তার কারণ বেশ কিছুদিন আগে সাউল শিপিং লাইন্সের একটা ট্যাঙ্কার আগুন লেগে ডুবে যাওয়ার পর তার সাথে ওই কোম্পানির নতুন চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তির এক নম্বর শর্ত হল চার্টার করা ট্যাঙ্কারের কোনো ক্ষতি হলে সাউল শিপিং লাইন্সের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে নয়তো নতুন একটা ট্যাঙ্কার কিনে দিতে হবে এই শর্ত পূরণ করা না হলে সাউল শিপিং লাইন্স নাফাজ অয়েল কোম্পানির বিরুদ্ধে কোর্টে কেস করতে পারবে প্রভাবশালী ক্ষমতাবান বন্ধুর কোনো অভাব নেই নাফাজ মোহাম্মদের ওয়াশিংটনের সাথে আবার যোগাযোগ করলেন তিনি এবার নেভাল হেডকোয়ার্টারের একজন অ্যাডমিরালের সাথে অ্যাডমিরাল তার ব্যক্তিগত বন্ধু অনুরোধ নয় নাফাজ মোহাম্মদ অ্যাডমিরালের কাছে দাবি জানালেন সময় এমনিতেই যথেষ্ট নষ্ট হয়েছে আর কোনো রকম দেরি সহ্য হবে না তার সংশ্লিষ্ট এলাকায় এআরসি সার্চের ব্যবস্থা করা হোক এখনই এই মুহূর্তে নৌ দপ্তর সবিনয়ে তাকে জানালো এ ধরনের কিছু একটা করতে হলে কমান্ডার ইন চিফের অনুমতি লাগবে তাদের কমান্ডার ইন চিফ অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট স্বয়ং প্রেসিডেন্ট সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গেল ব্যাপারটাকে অত্যন্ত হালকাভাবে নিয়েছেন এবং সৌজন্য সহকারে এড়িয়ে গেছেন তাছাড়া এই মুহূর্তে তিনি অত্যন্ত জরুরি একটা মিটিংয়ে বসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন সুতরাং তাঁকে বলার অবকাশই পাওয়া যায়নি যে দেশের একজন কোটিপতি তার সাথে ব্যক্তিগত ব্যাপারে কয়েক সেকেন্ডের জন্য কথা বলতে চান কংগ্রেসের ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করলেন নাফাজ মোহাম্মদ কিন্তু কংগ্রেস তেল খনি মালিকদের কোনো অভিযোগ শুনতে পর্যন্ত রাজি নয় কারণ এই তেল ব্যবসায়ীরাই তো দেশটার অর্থনীতির উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে রেখেছে নাফাজ ওয়েল কোম্পানি যে সরকারকে সবচেয়ে কম দামে তেল দিচ্ছে এ কথা বলেও তেমন কোনো সুবিধা আদায় করা গেল না তাছাড়া নাফাজ মোহাম্মদকে জানানো হল কংগ্রেস যদি কোনো সুপারিশ করেও তা করতে অন্তত চার পাঁচ দিন সময় লাগবে এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এ ব্যাপারে নাক গলাবার অধিকার কংগ্রেসেরও নেই কারণ সংশ্লিষ্ট এলাকাটা রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে বা প্রায় বাইরে যদি বা সার্চের ব্যবস্থা নেওয়া হয় নৌবাহিনী ওই এলাকায় শতাধিক জাহাজকে তাদের রাডারে ধরতে পারবে কিন্তু নির্দিষ্টভাবে নিখোঁজ জাহাজটাকে চিহ্নিত করা তাদের পক্ষেও সম্ভব হবে না এবার সিআইএর কাছে ধর্ণা দিলেন নাফাজ মোহাম্মদ তাদের অনিহার পরিমাণ আরও বেশি দেখা গেল গত কয়েক বছর ধরে জনসাধারণের কামড় খেয়ে তাদের শরীরে এত বেশি ঘা আর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে যে সেগুলো সারতেই তারা অত্যন্ত ব্যস্ত অন্য কোনো দিকে খেয়াল দেবার সময় তাদের নেই এফবিআই নিরস ভঙ্গিতে জানিয়ে দিল তারা শুধু দেশের ভেতরকার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে থাকে তাছাড়া প্রতিষ্ঠানের জলাতঙ্ক রোগ আছে বললেও অত্যুক্তি হয় না পানি দেখলে ভয় পায় তারা শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে নাফাজ মোহাম্মদ সিদ্ধান্ত নিলেন জাতিসংঘের শরণাপন্ন হবেন তিনি অনেক কষ্টে একটা হাসি দমন করে রানা তাকে নিষেধ করল গম্ভীরভাবে কমান্ডার হাম্মামো তাকে নিরুৎসাহিত করল কারণ ব্যাখ্যা করল রানা এ ধরনের কোনো ব্যাপারে নাক গলাবার আইনগত অধিকার জাতিসংঘের নেই তাছাড়া এই মুহূর্তে গোটা জাতিসংঘে কেউ নাফাজ মোহাম্মদের জন্যে জেগে বসে নেই সবাই নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে হতাশায় প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন নাফাজ মোহাম্মদ জীবনে কখনো কোনো ব্যাপারে পরাজয় স্বীকার করেননি তিনি কিন্তু আজ বুঝি তাকে পরাজয় স্বীকার করে নিতে হবে কোনো দিক থেকেই কোনো সাহায্যের আশা দেখছেন না তিনি রেডিও ফোনে একটা ভয়েস ওভার কল এলো রানার কথাই ফলল নাফাজ মোহাম্মদের সাথে কথা বলতে চায় জন হেক্টর অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানালো সে ট্যাঙ্কার রকেটের ব্যাপারে নাফাজ মোহাম্মদ যেন কোনো রকম উদ্বেগ বোধ না করেন কারণ সেটা ভালো লোকের হাতে নিরাপদ জায়গাতে আছে কোথায় সামনে মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তা না হলে বিচ্ছিরি একটা গালি দিতেন হেক্টরকে নাফাজ মোহাম্মদ কোথায় বলতে আপত্তি নেই বলল হেক্টর জায়গাটার বিশদ বর্ণনা দিতে আপত্তি আছে আমার কোথায় প্রচণ্ড রাগে হুঙ্কার ছাড়লেন আবারও নাফাজ মোহাম্মদ সেন্ট্রাল আমেরিকার একটা বন্দরে হাসির সুর হেক্টরের কণ্ঠে এই দেশটা তেলের অভাবে সাংঘাতিক কষ্ট পাচ্ছে তাই ঠিক করেছি রকেটের তেল এদেরকে দান করে দেব আসলে কারো সাথে মৌখিক একটা চুক্তি হয়ে গেছে হেক্টরের রকেটের তেল চলতি বাজার দরের চেয়ে অর্ধেক দামে কিনে নেবে সে তাও কয়েকশো হাজার ডলার আসবে হেক্টরের পকেটে তারপর বলছে হেক্টর ট্যাঙ্কারটাকে মাঝ সাগরে নিয়ে গিয়ে একশো ফ্যাদম পানির নিচে ডুবিয়ে দেব যদি না যদি না কি 
রিসিভার ধরা হাতটা একটু একটু কাঁপছে নাফাজ মোহাম্মদের যদি না ক্রিসমাস ট্রি বন্ধ করা হয় যদি না সমস্ত ড্রিলিং আর পাম্পিং বন্ধ করা হয় এবং এটাই সবচেয়ে জরুরি যদি না সাগর কন্যায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয় মাসুদ রানাকে বোকার মতো কথা বলছো তুমি হেক্টর তোমার লোকেরা এরই মধ্যে বন্ধ করে দিয়েছে ক্রিসমাস ট্রি সমস্ত পাম্পিং আর ড্রিলিং এর কাজও বন্ধ আমি প্রমাণ চাই বলল হেক্টর আমার লোককে ডাকা হোক তার সাথে কথা বলতে হবে আমাকে কিন্তু তার আগে মাসুদ রানা কোথায় সে আমি তার কোনো সন্ধান পাচ্ছি না কেন কার কথা বলছো তুমি বিস্মৃত গলায় জানতে চাইলেন নাফাজ মোহাম্মদ কে মাসুদ রানা তার সাথে আমার কি সম্পর্ক সাউল শিপিং লাইন্সের মালিক আপনার হবু জামায়ের মনিব তাকে আপনি ভালো করে চেনেন ওকে আমার দরকার হেক্টরের গলার সুরে অদ্ভুত হিংস্র একটা ভাব ফুটে উঠেছে এখন কোথায় সে কোথায় তা আমি কিভাবে জানব কৃত্রিম বিরক্তির সাথে জানতে চাইলেন নাফাজ মোহাম্মদ জানতে হবে আপনার নিজের স্বার্থে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে তাকে খুঁজিনি আমি হারাম যাতে একেবারে বাতাসে মিলিয়ে গেছে কিন্তু এভাবে যদি লুকিয়ে বেড়ায় তাহলে তো আমার চলবে না তাকে আমার পেতেই হবে কোথায় সে আমি জানি না শেষ কখন যোগাযোগ করেছে আপনার সাথে কোনো যোগাযোগই হয়নি তার সাথে আমার মিথ্যে কথা অপর প্রান্তে হুঙ্কার ছাড়ল হেক্টর তার একটা ট্যাঙ্কার ডুবে গেছে আরেকটার কোনো খোঁজ নেই এসব খবর সে রাখছে না বলছেন অসম্ভব নিশ্চয়ই আপনার সাথে যোগাযোগ আছে তার আপনি জানেন কোথায় সে আছে বলুন আমার বন্ধু বা শুভানুধ্যায় নয় এমন একজন সম্পর্কে মিথ্যে কথা বলে কি লাভ আমার এমনিতেই জীবন অতিষ্ঠ করে রেখেছো তুমি তার উপর উটকো ঝামেলা নিয়ে এই মুহূর্তে মাথা ঘামাবার মতো মানসিক অবস্থা আমার নেই হ্যাঁ মিস্টার রানা যোগাযোগ করেছিলেন কিন্তু আমার সাথে নয় আমার মেয়ের বন্ধু আনিস আহমেদের সাথে সেটা চব্বিশ ঘন্টা আগের কথা আনিস আমার বাড়িতে ছিল ফোনে কথা বলেন মিস্টার রানা আনিস সাথে সাথে চলে যায় তারপর থেকে ওদের কোনো খবর আমার জানা নেই অনেকক্ষণ কোনো কথা বলছে না হেক্টর ওয়াল রিসিভারগুলোর সুইচ অন করা গভীর মনোযোগের সাথে অপেক্ষা করছে রানা হেক্টর কি বলে শোনার জন্যে তাহলে আমার অনুমানটাই সত্যি তাই না আশ্চর্য দৃঢ়তা আর অদ্ভুত আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল হেক্টর সে যে কা পুরুষ নয় তা আমার চেয়ে আর কে ভালো জানে না আমার ভয়ে লুকায়নি মাসুদ রানা এই মুহূর্তে আপনার সামনে বসে আছে সে তাই না মিস্টার নাফাজ হতভম্ব হয়ে গেছেন নাফাজ মোহাম্মদ লোকটা জাদু জানে নাকি ভাবছেন তিনি দ্রুত সামলে নিলেন নিজেকে বললেন হ্যাঁ ঠিকই বলেছ তুমি মিস্টার রানা আমার সামনে বসে আছে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ তুমি তাই না আমিও দেখতে পাচ্ছি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি একই সময় দু জায়গায় কিভাবে রয়েছেন সেটাই তো অবাক করা কাণ্ড কি বলো ও ঠাট্টা করার মানসিকতা এখনও রয়েছে আপনার গমগম করে উঠল হেক্টরের গম্ভীর কণ্ঠস্বর ঠিক আছে নিশ্চিন্তে থাকুন ঠাট্টা করার স্পর্ধা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করছি আমি আমার লোককে ডেকে দিন অপেক্ষা করো ম্যারিনোকে ডেকে নিয়ে আসার জন্য এরই মধ্যে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেছে রানা আবার যখন ফিরল সিঁড়ি দেখল ওভারঅল আর মাস্ক পরে আছেও দ্রুত সংক্ষেপে যা বোঝাবার বুঝিয়ে দেয়া হলো ম্যারিনোকে রানার চোখে আবার সেই হত্যার নেশাটা চকচক করে উঠতে দেখছে ম্যারিনো ঘাড়ে পিস্তলের নল চেপে থাকা সত্ত্বেও বেঁচে থাকার তাগিদে হেক্টরের সাথে কথা বলার সময় নিজের গলাটাকে একটু কাঁপতে দিল না সে শুধু তাই নয় উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে রানার মন থেকে সমস্ত আশঙ্কা দূর করার চেষ্টাও করল প্রথমে রানার চেহারার বর্ণনা দিল হেক্টর জানতে চাইল এই চেহারার কোনো লোক সাগরকন্যায় আছে নেই স্যার আছে কি নেই তা স্মরণ পর্যন্ত করার চেষ্টা করল না ম্যারিনো লোকটা ছদ্মবেশ নিয়ে থাকতে পারে বলল হেক্টর নামটাও হয়তো বদলে ফেলেছে যাও ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে দেখে এসো ম্যারিনোর হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিল রানা সেটার উপর দ্রুত চোখ বুলে নিচ্ছে সে তার কোনো দরকার আছে বলে মনে করি না স্যার সমস্ত ক্রু আর টেকনিশিয়ানের আইডি কার্ড চেক করেছে আমি অতিরিক্ত বা ফালতু লোক একজন নেই ওদের মধ্যে গুড বলল হেক্টর বুদ্ধির কাজ করেছে তুমি কিন্তু ক্রু আর টেকনিশিয়ান ছাড়া আর যারা রয়েছে তাদের মধ্যে ওই চেহারার কেউ নেই একজন ডাক্তার আছেন কিন্তু তার বয়স সত্তরের কম নয় আরেকজন বিজ্ঞানী আছেন বলছে বটে ম্যারিনো কিন্তু কে সেই বিজ্ঞানী আদৌ সে সাগরকন্যায় আছে কি না কিছুই জানা নেই তার সিসমোলজিস্ট তাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি ডক্টর সাদ্দাম রানার দিয়ে কাগজে লেখার সূত্র ধরে কথা বলছে সে সিসমোলজিস্ট ডক্টর সাদ্দাম সন্দেহের সুর ফুটে উঠল হেক্টরের গলায় কই 
এই নামের কোনো সিসমোলজিস্টকে তো আমি চিনি না সন্দেহ করার কারণ আছে হেক্টরের তেল ব্যবসা এবং গবেষণার সাথে জড়িত যারা তাদের সবাইকে না চিনলেও প্রায় সবার নামই একবার করে অন্তত কানে এসেছে তার তার স্মরণশক্তিও প্রখর একবার কোনো নাম শুনলে কখনো ভোলে না ডক্টর সাদাম কোনো সিসমোলজিস্ট আছে বলে জানা নেই তার এখানে উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিল ম্যারিনো হেক্টরকে বলল সে এর ব্যাপারে কোনো ভুল হচ্ছে না আমার স্যার উনি সদ্য কায়রো ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে বেরিয়েছেন সদ্য পাশ করা নিরাশ শোনালো হেক্টরের গলা কিন্তু তোমার সাথে পরিচয় হলো কিভাবে আপনার মনে নেই স্যার ইউনিভার্সিটি থেকে কিছু ডকুমেন্ট চুরি করে আনার জন্য আপনি আমাকে কায়রোয় পাঠিয়েছিলেন সত্যের সাথে মিথ্যের মিশেল দিয়ে চমৎকার বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে গল্পটা ম্যারিনো তখন ইনি ছাত্র ছিলেন কোনো ভুল করছো না তো অসম্ভব স্যার আর আমি এটা তাহলে গেল কোথায় যেন মহা ফাঁপড়ে পড়ে গেছে হেক্টর এই ফাঁকে শার্টের আস্তিন থেকে মুখের ঘাম মুছে নিচ্ছে ম্যারিনো কোনো সমস্যা রয়েছে ওখানে তোমাদের শেষ পর্যন্ত প্রসঙ্গ বদল করল হেক্টর সব হাতের মুঠে স্যার দৃঢ় গলায় বলল ম্যারিনো দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণই নেই আপনার বেশ রেডিও রুমে থাকো কেটে গেল যোগাযোগ বার্জিনের দুজন লোক ম্যারিনোকে নিয়ে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে এমন অকৃতজ্ঞ মানুষ তো জীবনে দেখিনি তীব্র প্রতিবাদে সুরে বলল শিরি ফারহানা আপনার জন্য মিথ্যে কথা বলতে গিয়ে ঘেমে গোসল হয়ে গেল বেচারা লোকটা তাকে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিতে নেই হুটটা মাথা থেকে নামালো রানা সবই নিজের প্রাণের স্বার্থে করেছে বেচারা বলল আমার উপকার করার ইচ্ছায় ওর মুখ থেকে এ কথাগুলো বের হয়নি পাওনা হয়নি তবু দেব ধন্যবাদ জিনিসটা কি এতই সস্তা যাই বলুন বললেন নাফাজ মোহাম্মদ আপনি যে সাগর কন্যায় নেই কথাটা হেক্টরকে বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছে ম্যারিনো হ্যাঁ বলল রানা লোকটা তিনটা জিনিসের প্রশংসা করতে হয় সুন্দর মিথ্যে বলতে পারে নার্ভটা শক্ত আর একটা জিনিস প্রশ্ন করল সিরি বেঁচে থাকার আকুতি বলল রানা এটার কথা চেপে যেতে চাইছিলাম এই জন্যে যে ব্যাপারটা আমার কাছে প্রশংসাযোগ্য কিন্তু অন্যের কাছে তা নাও হতে পারে ওর বন্ধুরা ওকে কাপুরুষ বলবে ও গড হতাশায় এদিক ওদিক মাথা দোলাচ্ছে সিঁড়ি শেষ পর্যন্ত লোকটার দুর্নামও গাইছেন আপনি তাও দর্শন আউড়ে না এখনও চিনতে ঢের বাকি আছে আপনাকে আমার আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল সিঁড়ি কিন্তু রানা ঝট করে দরজার দিকে তাকাতেই চুপ করে গেল সে কেবিনের ভেতর তিনজনই এখন সতর্ক সজাগ হয়ে উঠেছে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ এদিকে আসছে দৌড়ে এসে কেবিনে ঢুকল দুজন লোক একজন বার্জেন অপরজন দায়েশ আর আবিল দায়েশ রিগের একজন ক্রু তার কাজ প্ল্যাটফর্মের পায়া আর টেনশনিং অ্যাঙ্কেল কেবলের সাথে লাগানো সেন্সরি ইনস্ট্রুমেন্টের রিডিং চেক করা বিশাল বুকের ছাতিটা ঘন ঘন ওঠানামা করছে তার চেহারায় উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা বলো বলো খারাপ খবর শোনার জন্য তৈরি হয়েই আছি আমি বললেন নাফাজ মোহাম্মদ রিগের তলায় স্যার হাঁপাচ্ছে দায়েশ আমার ইনস্ট্রুমেন্টের রিডিং দেখে মনে হচ্ছে কেউ কিছু একটা এসেছে রিগের নিচে কি কি বললে উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়লেন নাফাজ মোহাম্মদ রিগের তলায় কেউ আসবে কোথেকে নিজের অজান্তে পোর্ট হোলের দিকে তাকিয়ে গাড় ও অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেলেন না তিনি রাডারে কিছু ধরা পড়েছে রাডার রুম থেকে হয়েই তো এখানে আসছি স্যার বলল দায়েশ রাডার স্ক্রিনে কিছুই নেই কিন্তু আমার ধারণা মিথ্যে হতে পারে না স্যার কিছু একটা ধাতব জিনিস পশ্চিম পায়ের সাথে ঘষা খাচ্ছে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই বলতে চাইছ জি স্যার অবিশ্বাসে এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন নাফাজ মোহাম্মদ এখানে তার লোকজন থাকতে সাগরকন্যাকে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করবে হেক্টর এ আমি ভাবতে পারছি না রানার দিকে তাকালেন তিনি সাগরকন্যাকে ডুবিয়ে দিতে চাইছে তা আমিও বিশ্বাস করি না বলল রানা প্রথম কথা দু চার ঘন্টার চুপিসার চেষ্টায় তা সম্ভব নয় হেক্টর সম্ভবত একটা পা আর সেটার সাথে সংশ্লিষ্ট কাউকে টিউব আর কেবলের ক্ষতি করে সাগরকন্যার ভাসমানতা নষ্ট করে দিতে চাইছে তাতে পাম্পিং আর ড্রিলিং ম্যাকানিজম অচল হয়ে যাবে বলে ভেবেছে হয়তো সঠিক বলা মুশকিল কে জানে সে হয়তো নিজের লোকজনের সাথে বেইমানি করারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এমন কোনো উপায় হয়তো আবিষ্কার করেছে যাতে সাগরকন্যাকে ডুবিয়ে দিতে খুব বেশি সময় লাগবে না তার বার্জেনের দিকে তাকালো রানা তোমরা তো স্কুবা ইকুইপমেন্ট নিয়ে এসেছো কোথায় দেখো আমাকে দ্রুত কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো রানা ওকে অনুসরণ করছে বার্জেন আর দায়েশ ভদ্রলোক কোথায় গেলেন ড্যাডি জানতে চাইল সিরি আমাকে জিজ্ঞেস না করে তাকে জিজ্ঞেস করলেই তো পারো মেয়ের উপর প্রায় মার মুখ হয়ে উঠে বললেন নাফাজ মোহাম্মদ একটু থেমে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করলেন তিনি 
তারপর মেয়ের প্রশ্নের উত্তরে জানালেন সম্ভবত রিগের নিচে আমাদের শত্রু যারা এসেছে তাদের তাদের সাথে লড়তে গেছেন তাই না বাবার রাগ দেখে একটু ঘাবড়ায় নিশিরি বরং সেও যে বাবার উপর রেগে গেছে তা প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করছে না রিগের নিচে কেউ যদি এসে থাকে তারা নিজেদেরকে রক্ষা করার উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্র সাথে করে নিয়ে এসেছে তাই না কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকার পর আবার বলল শিরি জেনে শুনে ভদ্রলোককে এত বড় বিপদের মুখে ঠেলে দিলে তুমি আমি বিপদের মুখে ঠেলে দিলাম অবাক হয়ে বললেন নাফাজ মোহাম্মদ তা নয় তো কি বলল শিরি তুমি তাকে বাধা দিতে পারতে বলে আর দাঁড়াল না শিরি দ্রুত বেরিয়ে পড়ল কেবিন থেকে বার্জেনের দলে ছজন দক্ষ স্ক্রুবার ড্রাইভার রয়েছে কিন্তু মাত্র একজনকে সাথে নেবে বলে স্থির করল রানা ধ্বংসাত্মক কাজে ওস্তাদ লোকদেরকে চড়িয়ে খায় বার্জেন তার অভিজ্ঞতার পরিধি কারও চেয়ে কম নয় সহজে কেউ তাকে প্রভাবিত করতেও পারে না কিন্তু এরই মধ্যে রানাকে যতটা চিনতে পেরেছে সে বুঝে নিয়েছে এই লোকের বিবেচনা বোধের উপর কথা বলা সাজে না তার মনে মনে স্বীকার করে নিয়েছে সে এমন ঠান্ডা মাথায় এত বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে আর কাউকে দেখেনি সে বার্জেনের দলের ড্রাইভার চেথাম আর রানা দ্রুত স্কুবা আউটফিট পরে নিল সাথে রিলোডেবল কম্প্রেসড এয়ার হারপুন গান আর খাপে ঢোকানো ছুরি নিয়েছে ওরা ডেরি ক্রেনের ডগায় মোটা তারের সাথে ঝুলছে একটা লোহার খাঁচা দরজা টোপকে সেটাই চড়তে যাচ্ছে রানা এই সময় পেছন থেকে ডাকল সিঁড়ি মাসুদ ভাই ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো রানা বিরক্ত হয়েছে বাধা দিয়ে আপনাকে আমি ধরে রাখতে পারব না ম্লান মুখে বলল সিঁড়ি যাচ্ছেন যান কিন্তু সাবধানে থাকবেন কেমন তিন সেকেন্ড নড়ল না রানা তারপর মাস্কটা মুখ থেকে খুলে তাকালো সিঁড়ির দিকে হাসছেও ধন্যবাদ সিঁড়ি এটা তোমার পাওনা হয়েছে লোহার রড দিয়ে ঘেরা খাঁচার ভেতর ঢুকল রানা দরজাটা বন্ধ করে দেয়া হলো সিগন্যাল পেয়ে অপারেটর অন করল তার ইলেকট্রিক সুইচ সচল হয়ে উঠল ডেরি ক্রেন সাগরকন্যার ডেক থেকে শূন্যে উঠে পড়ল খাঁচাটা রিগের কিনারা থেকে বেশ কিছুটা দূরে পৌঁছে ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামতে শুরু করল সেটা পানির ঠিক দুই হাত উপরে থাকতে স্থির হয়ে গেল দরজা খুলে প্রথমে চেথাম তারপর ডাইভ দিল রানা ছ্যাঁত করে উঠল রানার শরীর ঠান্ডা হিম পানির স্পর্শ পেয়ে পাশে চেথামকে নিয়ে রিগের পশ্চিম পায়ার দিকে দ্রুত এগোচ্ছে ও সাঁতার কেটে ভুল করেনি দায় সারাবেল ড্রাইভারদের পাঠিয়েছে হেক্টর দুজনকে দেখতে পাচ্ছে রানা একটা জাহাজের আবছা কাঠামো দেখা যাচ্ছে সেটা থেকে বিশ ফিট নিচে রয়েছে লোক দুজন দুজনেই শক্তিশালী হেডল্যাম্প পরে রয়েছে ঘাট আর কোমরের কাছ থেকে সোজা উঠে গেছে এয়ারলাইন আর কেবল জাহাজটার দিকে সাগর কন্যার বিশাল পায়ে মাইন লিম্পেট মাইন কনভেনশনাল ম্যাগনেটিভ মাইন আর গোল করে পাকানো বিহাইভ অ্যামাটোলের রোল ফিট করছে ওরা বিস্ফোরকের পরিমাণ লক্ষ্য করে আশ্চর্য হল রানা আইফেল টাওয়ারকে মাটিতে শুইয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট কিন্তু পরমুহূর্তে সাগরকন্যা প্রকাণ্ড পায়ের দিকে তাকে বুঝতে পারল সত্যি যদি কোনো ক্ষতি করতে হয় ওটার এর চেয়ে কম বিস্ফোরকে কাজ হবে না তবে বোঝা যাচ্ছে পশ্চিম পাটা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে চাইছে হেক্টর বাছাই করে কাজ পাগল লোকদের পাঠিয়েছে হেক্টর দুজনেই সাংঘাতিক নিষ্ঠার সাথে নিজেদের কাজে ব্যস্ত ডানে বায়ে পেছনে কোনো দিকে তাকাবার অবসর নেই তাদের রানার দেখা দেখে এগোবার গতি মন্থর হয়ে এসেছে চেথামের দুই স্কু বা ড্রাইভার মুখোমুখি হয়ে একজনের মাস্ক আরেকজনের সাথে চেপে ধরল পরস্পরের চোখে তাকিয়ে আছে ওরা প্রতিপক্ষের হেড ল্যাম্পের আলোয় চেথামের চোখে নগ্ন উল্লাস দেখতে পাচ্ছে রানা সায় দেয়ার ভঙ্গিতে এক যোগে মাথা কাত করল ওরা ওদের দিকে পেছন ফিরে রয়েছে হেক্টরের ড্রাইভাররা আরও কিছুটা এগিয়ে এক সাথে হারপুন ছুড়ল রানা আর চেথাম দুই ড্রাইভারের শির দ্বারা ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেল হারপুন লক্ষ্য ভেদে চেথামে নৈপুণ্য দেখে মুগ্ধ হল রানা সন্দেহ নেই সাথে সাথে মারা গেছে লোক দুজন দ্রুত আবার কম্প্রেসড এয়ার হারপুন রিলোড করে নিল দুজনেই তারপর সাবধানের মান নেই ভেবে দুই প্রতিপক্ষের ব্রিদিং টিউব চিরে দিল ছুরি চালিয়ে দুটোই অত্যাধুনিক টিউব সাথে কমিউনিকেশন ওয়ার রয়েছে বিশ ফিট ওপর থেকে ইলেকট্রিক পুল পুশ ইউরেনাসের ক্যাপ্টেন গেস্টন সাথে সাথে টেট পেল সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে নিচে কেবল টেনে তোলা হল ড্রাইভারদের এখনও তাদের পিঠে গেঁথে রয়েছে হারপুন গানেলের ওপর দিয়ে লাশ দুটোকে নিয়ে যাবার সময় কয়েকজন ক্রু হাত চাপা দিল চোখে 
আর্তনাদ করে উঠে একজন ক্রু চরকির মতো আধাপাক ঘুরে পেছন ফিরল মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আরও দুজন ড্রাইভারকে ঘায়েল করল রানা আর চেথাম কিন্তু তারা মারা গেল নাকি মারাত্মকভাবে আহত হল শুধু বুঝতে পারল না ওরা পাল্টা হামলা করার জন্য লোক দুজনকে নামিয়েছিল কেস্টন পানির নিচে ডুব দিল তারা সাথে সাথে ঢিল পড়ল কেবলে আঁতকে উঠল গেস্টন কাদের পাল্লায় পড়েছে এবার আর বুঝতে বাঁকি থাকল না তার এক সেকেন্ড সময় নষ্ট না করে এই দুজনকেও টেনে তুলে জাহাজে নিয়ে পিটটান দিল সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাবার জন্য এবার ডিজেল ইঞ্জিন চালু করেছে আওয়াজ হচ্ছে হোক অন্ধকারও কম গাড়ো নয় সাগরকন্যার গোলন্দাজরা দেখতে পাবে না ইউরেনাসকে দুই স্কুবা ড্রাইভার রানা আর চেথাম নিজেদের হেডলাইট জেলে নিল এবার সাঁতার কেটে নেমে যাচ্ছে ওরা সাগরকন্যার পশ্চিম পায়ের দিকে যেখানে ফিট করা হয়েছে মাইন আর বিস্ফোরকগুলো কিছুই না ছুঁয়ে প্রথমে পরীক্ষা করে নিলে ওরা মাইন লিম্পেট মাইন কনভেনশনাল ম্যাগনেটিক মাইন আর বিহাইভ অ্যামাটোলের রোলগুলো সবগুলো মাইন আর বিস্ফোরকের সাথে টাইম ফিউজ রয়েছে একটা একটা করে সেগুলো খুলে নিয়ে ফেলে দিল ওরা সাগরের মেঝেতে গিয়ে পড়ল সব কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না রানা তাই সবগুলো মাইন আর বিস্ফোরক থেকে ডিটোনেটর খুলে নিতে ভুল করল না তার কেটে অকেজ বিস্ফোরকগুলো ছড়িয়ে নিল পা থেকে ছেড়ে দিতেই টাইম ফিউজের সাথে দেখা করতে চলল ওগুলো সাগর তলে ডেরি ক্রেনে চড়ে সাগর কন্যার প্ল্যাটফর্মে ফিরে এলো ওরা দরজা খুলে লোহার খাঁচা থেকে নেমেই রেডিও রুমের সাথে যোগাযোগ করল রানা কিন্তু একটু অপেক্ষা করতে হলো ওকে কারণ অপারেটর জানালো মিস্টার নাফাজ মোহাম্মদ এই মুহূর্তে জন হেক্টরের সাথে কথা বলছেন কে কথা বলছ চাপা সংযত গলায় জানতে চাইছে হেক্টর আমি নাফাজ মোহাম্মদ কন্ডি কোথায় এক সেকেন্ড ইতস্তত করলেন নাফাজ মোহাম্মদ সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে নাফাজ মোহাম্মদের কথা শেষ হবার আগেই গম্ভীর সুরে জানতে চাইল হেক্টর ম্যারিনো কোথায় প্ল্যাটফর্মে ডেকে পাঠাবো তাকে ডেকে পাঠাতে হবে কেন রেডিওর সামনে তারই তো থাকার কথা তুমি কথা বলতে চাইলে আমি কথা বলতে চাইলে বন্ধ ঘর থেকে বের করে আনবে তাকে রেডিওর সামনে এই তো বুঝেছি প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলেন নাফাজ মোহাম্মদ তার মানে তুমি কি ডিনামাইটের মতো বিস্ফোরিত হচ্ছে হেক্টর দুনিয়ার পাঁচ শ্রেষ্ঠ ধ্বনির এক ধ্বনিকে তুইতকারী করছে সে এ থেকে বোঝা যায় তার ক্রোধের মাত্রা শালা বাঞ্চত নাফাজ যদি তোর আমি চোদ্দ গোষ্ঠী ধ্বংস না করি তো আমার নাম হেক্টরই নয় সম্ভব হলে ওয়ার্ডলেসের সাহায্যে নাফাজ মোহাম্মদের গলা টিপে ধরত সে এই মুহূর্তে আমার তিনজন লোককে খুন করেছিস শালা এত বড় স্পর্ধা তোর দাঁড়া মজা দেখাচ্ছি তোকে কেবিনের রানাকে ঢুকতে দেখে মুখে হাসি ফুটতে গিয়েও ফুটল না সিঁড়ির অপ্রতিভ দ্বিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছে তাকে এই মাত্র যে কাজটা সেরে এসেছে রানা সেটার প্রশংসা নাকি কঠোর সমালোচনা করা উচিত ঠিক যেন বুঝতে পারছে না সে হেক্টরের অশ্লীল অভদ্র কথাবার্তা শুনেও যারা শুনতে পাচ্ছেন না নাফাজ মোহাম্মদ সম্পূর্ণ শান্ত দেখছে তাকে রানা মৃদু সংযত কণ্ঠে হেক্টরকে বলছেন ঠিক এইভাবেই আবার আঘাত আনা হবে এবার তোমাকে আমি মধ্যমনি হিসেবে দেখতে চাই এরই মধ্যে নিজের রাগটাকে সামলে নিয়েছে হেক্টর তুই তো করি করছে না এখন তবে সম্মানসূচক আপনি শব্দটা উচ্চারণ করছে না প্ল্যাটফর্মের কারও কোনো ক্ষতি না করে আমার ইচ্ছা ছিল সাগর কন্যাকে সাময়িকভাবে অচল করে দেয়া সম্ভবত সত্যি কথাই বলছে হেক্টর কিন্তু তুমি যখন পাল্টা আঘাত করে আমাকে ঠেকাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছ বেশ এটার আশা ছেড়ে দিয়ে নতুন আরেকটা সাগর কন্যার স্বপ্ন দেখতে শুরু করো তাহলে কথা দিচ্ছি তোমাকে চব্বিশ ঘন্টার ভেতর এটাকে হারাবে তুমি শুধু তাই নয় সাবধান থেকো নইলে তোমাকেও আমি নিশ্চিন্ন করে দেব আরও নরম হলেন নাফাজ মোহাম্মদ নিচু গলায় জানতে চাইলেন প্রলাপ বকছ কেন একটু হাসলেন তিনি ভেবেছ খবর রাখি না তোমার একমাত্র ভরসা যুদ্ধ জাহাজগুলোকে ফেরত নেওয়া হয়েছে ওদের সাহায্য ছাড়া কিছুই করতে পারবে না তুমি আমাকে নিশ্চিন্ন করে দেয়া সে তো বহু দূরের কথা অপর প্রান্তে হেক্টর হাসছে চাপা সুরে সবুর টের পাবে যুদ্ধ জাহাজ ছাড়াও তোমাকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিন্ন করে দেবার আরও উপায় জানা আছে আমার সময় হোক নিজেই সব দেখতে পাবে ইতিমধ্যে রকেটের সব তেল পানিতে ফেলে দিয়ে সাউল শিপিং লাইন্সের ট্যাঙ্কার রকেটকে ডুবিয়ে দিচ্ছি আমি খবরটা সেই শালা হারামির বাচ্চা মাসুদ রানাকে পালে জানিয়ে দাও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল হেক্টর রিসিভার নামিয়ে রেখে রানার দিকে তাকালেন নাফাজ মোহাম্মদ কি বুঝলেন ওর কথা থেকে মিস্টার রানা দিগন্ত রেখার ঠিক নিচেই কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে ও 
পশ্চিম পায়ের খবর কি জানতে চাইলেন নাফাজ মোহাম্মদ গিয়ে কি দেখলেন চিন্তার কিছু নেই আপনার সাগরকন্যা সম্পূর্ণ নিরাপদ এখন গিয়ে কি দেখলাম শুনলেনই তো তিনজন ড্রাইভারকে হারিয়েছেন হেক্টর বিস্ফোরকগুলো এখন সাগরতলায় ঘুমাচ্ছে ওর তরফ থেকে আরও কিছু আশঙ্কা করেন আপনি করি বলল রানা আত্মবিশ্বাসের কোনো অভাব পড়েছে বলে তো মনে হলো না কিন্তু আর কি করার আছে ওর ভুরুকুচকে জানতে চাইলেন নফাজ মোহাম্মদ মাথায় যার শয়তানি বুদ্ধি গিজগিজ করছে তার সম্পর্কে আগে থেকে কিছু বলা মুশকিল বলল রানা চাইলে অনেক কিছুই করতে পারে সে চাইছেও কিন্তু ঠিক কখন কোনটা করবে তা বলা সম্ভব নয় একই উপায়ে আবার সাগরকন্যার ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে সে অবিশ্বাসে সাদা ধবধবে ভুরু জোড়া কপালের মাঝখানে উঠে গেল নাফাজ মোহাম্মদের এত বড় মার খেয়ে আবার সে ওই একই তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল হ্যাঁ ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত কে জানে সে হয়তো সেই সুযোগটাই নিতে চাইবে একই ধরনের আরেকটা হামলা আমরা আশা করছি না ভেবে একটু থেমে আবার বলল রানা তবে এবার সে অন্য কোনো কৌশল অবলম্বন করবে বলে মনে হয় প্লেন বা সাবমেরিনের সাহায্য জোগাড় করা এখন আর তার পক্ষে সম্ভব নয় কোনো যুদ্ধ জাহাজের সাহায্যেও সে পাচ্ছে না তার মানে আজ রাতে রাডার আর সোনারে লোক দরকার নেই রেডিও অপারেটরকে একটু বিশ্রাম নিতে দিন বেচারার ঘুম দরকার ওর কেবিনে তো অ্যালার্ম বেল আছেই দরকার হলে ডেকে পাঠালেই হবে অবশ্য দায়েশকে আমি ডিউটিতে রাখব বলা যায় না এটা ধ্বংস করার জন্যে আবার লোক পাঠাতে পারে হেক্টর চুপচাপ রানার পাশে দাঁড়িয়ে ওর কথা শুনছিল এতক্ষণ জিউসেফ ভার্চেন রানা থামতে বলল সে কিন্তু এবার ওরা আপনার জন্য তৈরি হয়েই আসবে ড্রাইভারদের পানিতে নামাবার আগে আর্ম গার্ড নামাবে ওরা ড্রাইভাররা যখন কাজ করবে তাদেরকে পাহারা দেবে ওরা এমন কি ইনফ্রা রেড সার্চ লাইটও ব্যবহার করতে পারে ওরা প্ল্যাটফর্ম থেকে কিছুই টের পাব না আমরা আপনার আর চেথামের ভাগ্য ভালো জিতে গেছেন প্রথমবার দ্বিতীয়বার নাও হতে পারে এবার ওরা সতর্ক হয়েই আসবে ভালো ভাগ্যের কোনো দরকারই নেই আমাদের বলল রানা চুরি করে প্রচুর ডেপথ চার্জ আনিয়ে রেখেছেন মিস্টার নাফাজ এর থেকে ধরে নিতে পারি একজন অন্তত ডেপথ চার্জ এক্সপার্ট আছে তোমার দলে নেই আছে গম্ভীরভাবে একটু হেসে বলল বার্জেন মেগাটন প্রাক্তন পেটি অফিসার কেন পানিতে পড়ার সাথে সাথে বা একটু পরেই বিস্ফোরিত হবে ডেপথ চার্জ তার ব্যবস্থা করতে পারবে সে সেভাবে সেট করতে পারবে ডিটোনেটর বোধ হয় পারবে কিন্তু কেন তিনটে ডেপথ চার্জ তিনটে পায়ের পঁচিশ গজের মধ্যে প্ল্যাটফর্মের কেনারায় রাখবো আমরা বলল রানা তোমার সহকারী মেগাটন এ ব্যাপারে ভালো পরামর্শ দিতে পারবে পঁচিশ গজ দূরে বলছি আমার ভুলও হতে পারে সেন্সরি ডিভাইসে দায়েশ যদি কিছু টের পায় সাথে সাথে আমরা সংশ্লিষ্ট পায়ের কাজ থেকে একটা ডেপথ চার্জ ফেলে দেব পানিতে বিস্ময় চোখ জোড়া ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে বার্জেনের বিস্ফোরণে প্রতিক্রিয়া রিগের ক্ষতি করতেও পারে নাও পারে করলে মারাত্মক ধরনের কিছু হবে না সেটা বলে চলেছে রানা ড্রাইভাররা অবশ্যই বোট নিয়ে আসবে বোটে যারা থাকবে তারা প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি ছাড়া আর তেমন কিছু অনুভব করবে না কিন্তু পানিতে যারা থাকবে ড্রাইভাররা বিস্ফোরণের ধাক্কায় মুহূর্তে ভর্তা হয়ে যাবে এদিকে ওদিকে মাথা দোলাচ্ছে বার্জেন হতাশ সুরে বলল স্যার আপনার তুলনায় আমরা এখনো পিঁপড়ে মারতেও শিখিনি কসম খোদার চট করে সিঁড়ির মুখটা একবার দেখে নিল রানা গম্ভীরভাবে বার্জেনকে বলল বাজে কথা বলো না আমরা মানুষ মারছি না শুধু আত্মরক্ষার চেষ্টা করছি চেষ্টাটা আন্তরিকেই যা কথার ভেতরে এত চাতুরি ঠাসা থাকতে পারে কল্পনাও করিনি কখনো কথাটা অস্ফুটে বলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল সিরি ফারহানা বার্জেনকে বলল রানা যেভাবে বললাম ঠিক সেইভাবে কাজ সারবার জন্যে মেগাটন আর তোমার দুজন লোককে বুঝিয়ে দাও সব দ্রুত বেরিয়ে গেল বার্জেন কেবিন থেকে একটা চুরুট ধরালো রানা আবার ওর দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছে সিরি নাফাজ মোহাম্মদও তাকিয়ে আছেন ওর দিকে বাপ মেয়ে দুজনের চোখে প্রশ্ন কারো দিকে না তাকিয়েও তা বুঝতে পারছে রানা বার্জেনকে নির্দেশগুলো দেবার পর এই কেবিনে বসে থাকার কথা নয় ওর চুপচাপ আরও কিছুক্ষণ চুরুট ফুকল রানা তারপর মনস্থির করে সরাসরি তাকালো নাফাজ মোহাম্মদের দিকে বলল কিছু যদি মনে না করেন আপনার রেডিও রুমটা একবার ব্যবহার করতে পারি অবশ্যই একশোবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন নাফাজ মোহাম্মদ এর জন্য আমাকে আবার জিজ্ঞেস করার কি আছে আমি চাই ওয়ারলেসে আমি যখন কথা বলব কেউ যেন ওয়াল রিসিভারগুলো অন করে আমার কথা না শোনে বলল রানা ঠিক আছে তাই হবে বেরিয়ে গেল রানা 
রেডিও রুমে ঢুকে অপারেটরকে ছুটি দিয়ে দিল বলল আজ রাতে তোমাকে আর দরকার হচ্ছে না ঠেসে ঘুম দিয়ে নাও সারা মুখে কৃতজ্ঞতার হাসি নিয়ে বেরিয়ে গেল অপারেটর রানা এজেন্সির ওয়াশিংটন ব্রাঞ্চের সাথে যোগাযোগ করল রানা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সবগুলো বড় রাজ্যে একটি করে ব্রাঞ্চ রয়েছে হেডকোয়ার্টার ওয়াশিংটনে ওখান থেকে জানা গেল হেক্টরের লোকেরা এ পর্যন্ত ছয়টা ব্রাঞ্চে হামলা চালিয়েছে কিন্তু যেমন আশা করা গিয়েছিল কোথাও কোনো সুবিধে করতে পারেনি আগে থেকেই রানা নির্দেশে সতর্ক ছিল সহকারীরা আক্রমণের অপেক্ষায় ওত পেতে বসেছিল মার খেয়ে স্রেফ নাস্তানাবুদ হয়েছে শত্রুরা হতাহতের সংখ্যা ব্যাপক তবে এজেন্সির একজন লোকও গুরুতরভাবে আহত হয়নি তিনটে ব্রাঞ্চ থেকে খবর এসেছে হেক্টরের লোকেরা হামলা করতে এসেও হামলা করতে পারেনি কারণ পুলিশের সহায়তায় ব্রাঞ্চের লোকেরা আগেই তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলে মোট আটত্রিশ জন সশস্ত্র গুন্ডাকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়েছে পুলিশ অন্যান্য রাজ্যের ব্রাঞ্চগুলোয় এখনও হামলা করেনি হেক্টরের লোকেরা রানা আশা করল করতে বোধ আর সাহসে কুলোবে না রেডিও রুম থেকে বেরিয়ে বার্জেন মেগাটন আর তাদের লোকেরা যেখানে কাজ করছে সেখানে এসে দাঁড়ালো রানা পাগুলোর কাজ থেকে ডেপথ চার্জ পঁচিশ গজ দূরে রাখার ব্যাপারে রানার সাথে একমত হল মেগাটন ওদের কাজের অগ্রগতি দেখছে রানা এই সময় পাশে এসে দাঁড়ালো সিরি ফারহানা আরও মানুষ মরতে যাচ্ছে তাই না রানার চেহারাটা কেমন যেন গম্ভীর তাই ভয়ে ভয়ে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন বহু দূরের একটা তারাকে প্রশ্ন করল সিরি কেউ যদি মারতে আসে তুমি কি করবে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা আমাকে কেউ মারতে আসবে না বলল সিরি আপনাকেও না অন্তত এখন পর্যন্ত আমাদের কাউকে মারতে আসেনি কেউ তোমাকে তাহলে গুলিটা করেছিল কে আমাকে গুলি করেছিল আকাশ থেকে পড়ল সিরি পর মুহূর্তে কথাটা মনে পড়ে গেল তার চেহারাটা কালো হয়ে গেল সাথে সাথে মনে পড়েছে বলল রানা সেটা আমাদেরই দোষ ছিল ওরা আমাদেরকে নিষেধ করেছিল প্ল্যাটফর্মে বেরুতে তবু আমরা বেরিয়েছিলাম ওরা নিষেধ করার কে ওদের বাপের রিগেটা বলল রানা চুপ করে রইল সিরি তোমার গায়ে গুলি লাগেনি সেটা তোমার ভাগ্যের জোর আনিস মারা যায়নি সেটাও আনিসের ভাগ্যের জোর ওদের দয়া নয় ওরা তোমাদেরকে খুন করার জন্যই গুলি চালিয়েছিল মেটার মনে কখন কি ভাবের জোয়ার বইছে বোঝা দায় হঠাৎ সে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে একটা হাত ধরল রানার প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল আসলে আপনি খুন খারাপই পছন্দ করেন না তাই না মাসুদ ভাই মোটেও না হঠাৎ রানার হাতটা ছেড়ে দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে ওর মুখের দিকে তাকালো সিঁড়ি ঝাঁজ মেশানো গলায় বলল তাহলে এই কাজটায় হাত পাকালেন কিভাবে দেখে তো মনে হচ্ছে এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে অভিজ্ঞ লোক দুনিয়ায় আর একটাও নেই একজন পেশাদার খুনি পর্যন্ত অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করছে আপনার তুলনায় তারা পিঁপড়ে মারতেও শেখেনি জোর যার মূল লোক তার এই হচ্ছে জগতের নিয়ম দুনিয়ার বেশিরভাগ লোক দুর্বল তারা হাজারে হাজারে লাখে লাখে শোষিত হচ্ছে ঠোকে ভূত হয়ে যাচ্ছে খুন হচ্ছে এদের জন্যে দুঃখ হয় না তোমার আপনার বুঝে এদের জন্যে দুঃখে ফেটে যায় বুকটা শুনতে অহংকারের মতো লাগতে পারে বা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো বলে মনে হতে পারে বলল রানা তবু সত্যি কথা হলো হ্যাঁ এদের জন্যে দুঃখ হয় এদেরকে যে আমরা খুব একটা সাহায্য করতে পারি তা নয় কিন্তু যদি কখনো কোনো অন্যায় অত্যাচার চোখে পড়ে সাধ্য মতো চেষ্টা করি বাধা দিতে মানবতার খাতিরে অবশ্যই বলল রানা তুমি ধনীর দুলালি মানুষের সত্যিকার করুণ অবস্থা সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই নেই বললেও বুঝবে না মনে হলো অপমানে মুখটা লাল হয়ে উঠল সিঁড়ির বলল বেশ বুঝলাম অসহায় মানুষদের সেবা করার সোল এজেন্সি নিয়ে বসে আছেন আপনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বীকার করছেন তো যে আপনি একজন খুনি ভুলে যাচ্ছ কেন খুন পুলিশকেও করতে হয় সৈনিকরাও খুন করে কখনো কখনো বিজ্ঞানীরাও মানুষ মারে কাজটা করতে ভালো লাগে বলে করে তা নয় এটা তাদের কর্তব্য এই কর্তব্য রক্ষার পেছনে মানবতা রক্ষার অনুপ্রেরণা অবশ্যই আছে মার্শাল ফচের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই ভদ্রলোক দশ লক্ষ লোকের মৃত্যুর কারণ হন তার বেশিরভাগই ছিল তার নিজের দলের লোক কিন্তু ইতিহাস তাকে সবচেয়ে প্রশংসিত সবচেয়ে সম্মানিত বীর হিসেবে চিহ্নিত করেছে ফচের ক্ষেত্রে খুন শব্দটা ধ্বংসাত্মক ছিল না রক্ষাত্মক ছিল প্রশংসাই তো তাঁর প্রাপ্য লেকচারটা শুনে যে কোনো লোকের ধারণা হবে মার্শাল ফচের মতো প্রশংসা আপনিও চান ছেলে মানুষের মতো দাঁত দিয়ে জীব কেটে বলল রানা ছি ছি কার সাথে কার তুলনা করছো 
ফত ছিলেন মানব জাতির একজন ত্রাণকর্তা অত বড় খুনি আমি কোনো দিনই হতে পারব না চেষ্টা চালিয়ে যান হতেও পারেন গম্ভীর মুখে বলল সিঁড়ি মার্শাল ফচের দিন গত হয়েছে আজ আরও সাংঘাতিক মারণাস্ত্র উপহার পাচ্ছেন আপনারা অনেক নতুন নতুন কৌশলও জানা আছে আপনার বাজি ধরে বলতে পারি এত কৌশল ফচ সাহেবেরও জানা ছিল না ঝট করে চিবুকটা আরও একটু উঁচু করে কঠিন সুরে জানতে চাইল সিঁড়ি আপনার সহকারী আনিস আহমেদও আশা করি আপনার আদর্শে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী অবশ্যই বলল রানা এবং তুমি যে এখনো তার আদর্শটাকে মেনে নেয়ার মতো পরিণত হওনি সস্তা আদর্শের ডোবায় হাবুডুবু খাচ্ছ তাও সে জানে সেজন্যই তা আজও তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়নি সে মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে গেল সিঁড়ির চেহারা বিচলিত দেখাচ্ছে ওকে দিশেহারার মতো অতীতের দিকে একবার চোখ বুলে নিল দ্রুত সত্যি তো ভাবছে সে এতদিনের এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় আনিসের সাথে মনে মনে সে এবং তার বাবা ধরেই নিয়েছে আনিস তাকে বিয়ে করবে কিন্তু কই আজ পর্যন্ত প্রস্তাব দেয়া তো দূরের কথা প্রসঙ্গটা তুললেই কেমন যেন এড়িয়ে যায় সে আপনার কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না বলল সিঁড়ি আনিসের আদর্শ বা পেশা সম্পর্কে কখনো কোনো বাজে মন্তব্য করিনি আমি মুখে করনি গম্ভীরভাবে বলল রানা কিন্তু আনিস তোমার মনোভাব ঠিকই বুঝতে পারে সে জন্যই তো আমার কাছ থেকে অনুমতিটা আজও চাইছে না সে বিমুড়ু দেখাচ্ছে সিঁড়িকে আপনার কাছ থেকে আবার কিসের অনুমতি তাও জানো না কৃত্রিম বিস্ময়ের সাথে বলল রানা কেন আনিস তোমাকে কিছু বলেনি এ ব্যাপারে কি বলছেন আপনি কোন ব্যাপারে বিয়ের ব্যাপারে হাসল রানা তেমন কড়াকড়ি কিছু নেই তবে এটা একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে বরং বলা উচিত আমার সহকর্মীরাই এই নিয়মটা চাপিয়েছে আমার উপর ফর্মাল একটা অনুমতি চাওয়া হয় আমার কাছে মেয়েটা কেমন সত্যি ভালো কি না ছেলেটার সাথে মেলে কি না ইত্যাদি নানা বিষয় আমি ভেবে দেখি তারপর হয় অনুমতি দেই না হয় নিষেধ করে দেই পরিবেশ অভিমান রাগ সমস্ত ভুলে ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইল সিঁড়ি আমার সম্পর্কে আপনার কি ধারণা মাসুদ ভাই আমি ভালো মেয়ে নই আসলে তুমি ভালো মেয়ে হেসে ফেলল রানা তবে তবে নিদারুণ উত্তেজনায় গলাটা প্রায় বুঝে এলো সিঁড়ির একটু বেশি কথা বলো এই আর কি বলল রানা তাছাড়া আনিসের পেশার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নেই ওর আদর্শের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে বলে তো মনে হচ্ছে না তার মানে বিয়বল হতাশ দেখাচ্ছে সিঁড়িকে তার মানে কোনো আশা নেই আমার একেবারে যে নেই তাই বা বলে কি করে গম্ভীর হয়ে উঠেছে রানা মানুষের মনে কখন কি পরিবর্তন হয় তা কি কেউ আগে থেকে বলতে পারে একদিন হয়তো তোমার মনেও আনিসের পেশার সম্পর্কে শ্রদ্ধা আসবে ওর আদর্শের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য মানসিকভাবে তৈরি হয়ে উঠবে গত কয়েক ঘন্টায় সব ধারণা পাল্টে গেছে আমার মাসুদ ভাই দ্রুত কাতর কণ্ঠে বলল সিঁড়ি এতদিন ভুল বুঝেছি এখন আনিসের পেশা আপনাদের পেশা আপনাদের সবার আদর্শ সম্পর্কে আমার কোনো অভিযোগ নেই জীবন মৃত্যুকে এভাবে দেখার শিক্ষা বা সুযোগ হয়নি আমার এর আগে বিবেচনার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল রানা গম্ভীরভাবে বলল তাহলে তো তেমন কোনো অসুবিধা দেখতে পাচ্ছি না নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সিঁড়ি কি বলছেন মানে হঠাৎ অন্যমনস্ক দেখালো রানাকে যেন সিঁড়ির কথা শুনতেই পায়নিও মাসুদ ভাই আপনি চুপ করে আছেন কেন আকুল হয়ে জানতে চাইল সিঁড়ি ধীরে ধীরে সিঁড়ির দিকে তাকালো রানা জানতে চাইল কি বিষয়ে যেন আলাপ করছিলাম আমরা বিয়ে আমার মানে আমার আর আনিসের বিয়ে সম্পর্কে মরিয়া হয়ে খেয়েই ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে সিঁড়ি ও হ্যাঁ মনে পড়েছে বলল রানা বলতে চাইছিলাম কোনো চিন্তা নেই তোমাকে বিয়ে করবে আনিস কিন্তু ব্যাঘ্রভাবে জানতে চাইল সিঁড়ি আজও তাহলে প্রস্তাব দেয়নি কেন সে ও কেন প্রস্তাব দেবে আকাশ থেকে পড়ল যেন রানা আমার সহকর্মীদের বিয়ের প্রস্তাব আমি দিয়ে থাকি তাহলে তাহলে আপনি মানে প্রস্তাবটার কথা বলছি অতি কষ্টে হাসি চেপে রেখেছে রানা গম্ভীরভাবে বলল বলো বলো ইতস্তত করো না মনের মধ্যে কথা চেপে রাখতে নেই মানে আমি বলতে চাইছি গলায় ঢোক আটকে যাচ্ছে সিঁড়ির প্রস্তাবটা কবে নাগাদ আপনার কাছ থেকে পাবো বলে আশা করতে পারি আমি এখনি এখনি হ্যাঁ বলল রানা হাসছেও জানতে চাইলো মিস সিঁড়ি ফারহানা আমার সুযোগ্য সহকর্মী মিস্টার আনিস আহমেদ আপনার জন্য পাগল আপনি কি দয়া করে তাকে বিয়ে করে 
ধন্য করতে রাজি আছেন ঢোক গেলার সময়টুকুও পেল না সিঁড়ি পেছনে নাফাজ মাহমাদের খুব খুব কাশির আওয়াজ শোনা গেল রেগে মেগে ঝট করে ঘাড় ফেরালো সিঁড়ি বাবাকে ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমানের সুরে বলল অসময়ে হাজির হওয়ার ব্যাপারে তুমি একটা প্রতিভা ড্যাডি আসলে বলা উচিত সুসময়ে তাই না নাফাজ মোহাম্মদ হাসছেন যাক অনেক দিনের একটা দুশ্চিন্তা মাথা থেকে নেমে গেল সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ আমি জানি তোমার বিয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে মিস্টার রানার মুখের এই কথা আনিসের মুখের কথার চেয়ে কম দামি নয় আনিস তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুক এই কামনা করি তোমাদের উপর আশীর্বাদ রইল আমার রানার দিকে ফিরলেন তিনি এবার বলুন মিস্টার রানা রাতের জন্য সাগরকন্যা নিরাপত্তা ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছে তো সাগরকন্যা গোয়েন্দা উপন্যাসটির অডিও বুকের সপ্তম পর্ব শুনলেন এরপর শুনবেন অষ্টম ও শেষ পর্ব এছাড়াও ক্লাসিক উপন্যাস থ্রিলার ও অনুবাদ সাহিত্যের অডিও বুক শুনতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল শুনুন স্পটিফাইতেও বাংলা অডিবল আপনার শ্রুতি গ্রন্থাগার Thank you.